بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعل أرتقوا نيا. إيبو ويرلا سيتل سيدي نما باتجو. أذ كبرا نمك أونغل كولا سرچي كوريه سرطانغلا ونن. مغربك مونال. إيران ركاد سنت تلو هي نما تلو دارو. Tauhid pelbagai asal kali, segala ayatan kali ini nih kita pati kita, anda, ayat itu tulis ini nuriya, neyaram, bang neyaram, um ikamat neyaram urukum. Maghrib pura itu lagi, anda bang ikamat kita, orang patrim semua, yel nih semua potru pang. Anal, madukabu ada kali nih sebangga, na, awangga, correcta maghrib bang potru te, ar patranji, udan abdin potru pang ikamat. Yedai le tulis kerja time putu kamar tang. Ana hadis lain orang deh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh nangga selalu kabulal maghribi insya Allah tuh, nih viri minal maghribu ke muna di tholdu kulunggil abdi nang. Ini entah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam sahihul Bukhari la, Abdurrahman bin Mukaffal abdi ngira sahabi hari biki nangga. Ayatiti nuti yambati omun, pada nunne yambati mon la orang. Perum bala sahabi orang ya pair yel dera dera, numberu nol yel dera itu kena, adu nih pakai isi argo. Adat searchi kuriya sahidi anna abdin kiti na non bu non bu la yedu orang abdin kita sahur udah ya bang. Ida ya madukah bu adi kelana si bangga na nabi kala tu la iran dice. Ipa dana angga sahur kamatin aaram cipta angga cinema padal kala padi ite mar ka virus aman sel kala yedu berda veila ya sahur udah ya veila il pow mani puter itu ramu serendah. Anak ibar kala iran orang udah kuat terik ala kala veila ya mar ka tin peral pala bidah tu kala si kuri ula mari tangga. Inor pakong sahaba kala pin batalan solokuriya jaki salafukal bande urur kurmari. Yeda adur ur lena bunu angge. Nanglu sahur bang solro adis leh rukum angge. Pala ur kala jaki salaf lena bunu angge na. Adalah rasulullah kala thala walkla kille, ala ra kille, yeli pura ala kille. Adalah nang bande ane ki sahur bang solro. Ipa ta yella me irkide. Ipdi mang. Ipdi bande mar kevisit lena pesakuda adal logic pesakuda adal. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Jumaat oleh yang ada lokan dah angge, kal oleh ceruk, ada lokan itu abdi asalam beri on, parti orang la pernah alik waru orang itu an, ukar la pati la, apa nallah orang angge, Jumaat orang orang mudi orang angge ibria peser de, yang lain tu kau ayakan apa istiqomah lam la, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang orang itu sondra angge, wanak kebali bad orang orang itu, ibing orang orang itu, 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 Fajar leh ya sabtu botu wajar angge, adz pahar leh sabtu botu wajar, yedri kelik terinci beri mula. Ipetin angge mangge, madu ke badi kel. Ini jual pana pahar leh wande nariya yarat chella arko, sound utan kaya kaya. Ilaar tuing itu ngom fajar leh wajar nada kaya ngom, apu wajar cilek rangge. Apa itu laji kya? Idal lam pesi itu kena mari, inne ki salafu golom pes taram cintang. Anah nabi salal alis nuri vali khat dalin padi, inne rikade, anda sahur bang rik. Sahur bang nama ipetin sollono abdin kaya da. Ini bukari la, arnuti irwati on, ar rendu on. Ini dor hadisa, ayah ayah rati arnut tonu tomu, ambati rende tonu tonu bud. Ini dor hadis bukari liye, adeg bukari la, yelwati rende naapat tel. Ini mundur seidi awal de, nabi sallallahu alaihi wasallam solra angge, bilal rali allah ana wargal, yirawile yelendu bang solwar, ninge ande saapar de nirti radiye, awar sahur naya rati unar tu wadukum, saapar de kupoi. Adar kata solra re, Abdullah bin Umi mungkin tu mahu orang bang solra de, fajar udah ya bang eh, apain rend muadzin ni niem orang mau berni te, de velak kati rasulah makalus sana anggal, adu mar nama mana sih no, niem orang mau rend dalai ya bocce, rend bang er padu berni te, makaluk velak kunci no, 
மூன்றைக்கு பாங்க் சொல்லாமல் நீங்கள் திடுதுப்புன்னு என்னடாயுது தௌஜ மாதத்தில் இன்னொரு புதுசாக ஒரு பாங்கு அறிமுகப்படுத்திட்டான்னு குழப்பம் வந்துடும் நம்ம ஆட்களுக்கு சரியாக செஞ்ச டவுட் வராது கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நம்ம என்னைக்காவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்காக செஞ்சுட்டோம்னா கரெக்டாக கேட்டுருவாங்க அந்த காலத்தில் சில மதியன்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த நாலு ஐம்பது இருக்குல்ல பாங்கு சொல்கிற டைமாக இருக்கும் சில நேரத்தில் மூணு ஐம்பது இருக்குல்ல தூக்கத்தில் எழுந்துச்சு பார்த்தா ஏதோ நாலு ஐம்பது மாதிரி நினச்சிருவார் நாலு கிட்ட இருக்கும் நாலு ஐம்பது இப்படி ஆனால் மூணு ஐம்பது அது நாலு கிட்ட இருந்தோம்னா நாலு ஐம்பதுன்னு தப்பாக நினச்சி பாங்க சொல்லி விட்டோம்னா என்னங்க இன்றைக்கி பாங்கு இப்படி சொல்லிட்டில இவ்வளோ நாளாக கரெக்டாக சொல்லும்போது எழுந்திரிச்சுக்க மாட்டான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கான கேள்வி கேட்பான் இந்த மாதிரி வந்து சகர் பாங்க சொன்னோம்னா ஊர் அங்கே அங்கெல்லாம் என்னது யாஹா சாப்பிட்றதா வேணாமா நிப்பாட்டுறதா இப்படின்னு ஒரு குழப்பம் வரும் சில இடங்களில் பல பேருக்கு இந்த செய்தி போய் சேராத அறியாமல் இருப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும் இப்பொழுது சகருடைய பாங்க சொல்லப்படுகிறது அனைவரும் எழுந்து சாப்பிட்டு கொள்ளுங்கள் அது அதற்கான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாங்கு சொல்லிடணும் அப்புறம் இப்பொழுது சகருடைய முடிவாக ஃபஜருடைய துவக்கமாக அந்த பாங்கு சொல்லப்படுது இப்படி சொல்லி உணர்த்தணும் அப்போ தான் மக்களுக்கு தெளிவடையும் அப்போ இந்த ஹதீசின்படி நம்ம செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் நோன்பு காலத்தில் வந்து சகரில் நீயத்து சொல்லுவாங்க நீயத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நவயத்து சௌமகதின் நம்ம நீயத்து இல்லையம்பம்ல ஆமாம் இவங்க எதையுமே சொல்ல மாட்டாங்க பாருங்கள் ரம்ஜான்லேயும் இவங்க நல்லா தான் தொல்ல இப்படின்னு வரும் அவங்க எப்படி இந்த வழிகேட்டை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா நோன்பு கால அட்டை இருக்குல்ல அதில் சகர் நீயத்து துவா அப்படின்னு இவங்களே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி போட்டுவிட்டு அந்த பேருந்துலங்கிற பேரில் அவன் எந்திரிச்சுக்கிறது அஞ்சு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு நாலு ஐம்பதுக்கு எந்திரிச்சுலாம் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க அவனை கொண்டு வந்து நாலு நாற்பத்தஞ்சுக்கெல்லாம் சகர் முடிஞ்சுது இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அட்டையை போட்டுருவாங்க அட்டையை போட்டு கீழே நெய்யத்து போட்டிருப்பாங்க நோம்பு திறக்கிறதுவான்னு போட்டிருப்பாங்க இது மாதிரி வந்து என்னது இல்லை நபிசலாசன் சொல்லி தந்த மாதிரி எந்த செய்தியுமே இல்லை நவைத்து சௌமகதின் அன்னதாய் பர்லி ரமலான் ஆதி சனத்தி லில்லா ஹித்தாலான் இருக்குல்ல இந்த வருடத்து ரமலான் மாதத்து நோன்பினை பரலான் நோன்பினை அல்லாவுக்காக பிடிக்க நாளைய நோன்பினை பிடிக்க இன்னைக்கு நேய செய்யறன் வரும் சௌம கதின் நாளைய நோன்பை பிடிக்க இன்னைக்கு நேய செய்யறன் அப்போ முப்பதாவது நாள் நோன்பில் இருந்தார் வைங்க நாளைய நோன்பு இது பெருணா பெருணானிக்கு நோன்பு வைக்கிறது ஹராமு பெருணானிக்கு நோன்பு வைக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நேய செய்யறங்கிற மாதிரி வரும் இந்த வரிசையில் இப்படியே வரும் இதெல்லாம் ரசூல இப்படி ஒரு முரண்பட்டதை சொல்லி தந்திருப்பாங்களா சொல்லி தரலை ரசூலா இஸ்லாம் பொதுவாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இன்னமில்லாமலும் பின்னியாத் புகாரியில் முதல் ஹதீசி தான் புகாரியினுடைய முதல் ஹதீசி எடுத்தால் என்ன வரும் எல்லா செயல்களும் எண்ணங்களை பொறுத்து தான் அமைகிறது அப்போ நம்ம கரெக்டாக நாலரைக்கு எதுக்கு எந்திரிச்சோம் சும்மா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கா இல்லை ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கா இல்லை வேலைக்கு போகிறதுக்கா எதுக்கு எந்திரிக்கிறோம் நைட்டு இருபத்தி ஒன்று எதுக்கு தொழுதோம் அப்புறம் காலையில் எதுக்கு எந்திரிக்கிறோம் சாப்பிட்றது எதுக்கு சகரு நோம்பு பெருணா இத்தனை புரிஞ்சு தானே செய்கிறோம் அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரசூலா செலாம் சொல்லித்தரல அப்போ நாம் எண்ணத்தின்படி தான் செயலுங்கிற அடிப்படையில் நம்ம மனதில் எண்ணிக்கொண்டால் போதும் நாம் அல்லா கண் நோம்பு வைக்கணும் சில பேர் இருப்பாங்க உடம்பு சரியில்லை அவங்க மனசில் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை எந்திரிக்க வேண்டாம் ஒரு நோம்பு விட்டுருவோம் அடுத்த மாதம் வச்சுக்கலான்னு கூட நினச்சிருப்பாங்க மனசில் நினைக்கிறதா முடியும் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் நோன்பு திறக்கும் பொழுது என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அல்லாஹும் அல்லா கசும் தூ அபிக்க ஆமன் தூ அழைக்க தவக்கல் தூ ஆளா ரிஸ்கிக்க அப்தர் தூ அத்த கப்பல் மின்னின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவாங்க கப்பல் முங்கி என்ன பண்ணுவாங்க துவாவை சொல்லுவாங்க இது வந்து ரசூலா இஸ்லாம் காட்டி தரல ஒன்றை ஈமான் கொண்டேன் உன் பெயரால் நோன்பு திறக்கிறேன் வருது இல்லையா இது வந்து சில கிதாபுகளில் தபுராணி ஹாக்கிமு அபுதாவது போன்ற நூற்களில் இடம்பெற்றாலும் கூட இதில் வந்து முவாது பின் ஜஹ்ராங்கிற பலவீனமான அறிவிப்பாளர் இடம்பெறார் அதனால் அந்த செய்தி ஆதாரபூர்வமான செய்தி கிடையாது அப்போது அல்லாஹும் லக்க சும்துன்னு சொல்லி என்ன கிடையாது அதை சொல்லி நோன்பு திறக்கிறது கிடையாது அப்போ நோன்பு திறக்கிறதுக்கு பிரத்யோக துவாவை ரசூலா சொல்லியும் கொடுக்கல அப்போ நோம்பு திறக்கும் போது என்ன செய்யறது உணவு சாப்பிட்றோம் என்ன சொல்லுவோம் பிஸ்மி இல்லை அதுக்கு தான் பொதுவான சட்டம் அதை நம்ம சொன்னால் போதும் அடுத்து பெருநாள் தொழுகை இந்த பெருநாள் தொழுகையில் வந்து ஏழு தக்பீர்களை முதல் ரக்காத்துலேயும் ஐந்து தக்பீர்களில் ரெண்டாவது ரக்காத்துலேயும் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ மதுகப்பாதிகள் என்ன செய்வாங்க மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு அப்படின்னு அதிகப்படியான ஆறு தக்பீர்களுடன் தொழுகிறோம்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை சரியான அதிசனில் பலவீனமான அறிவிப்பாளர் கொண்ட மாதிரி செய்தி கூட இல்லை ரசூலா இஸ்லா சலம் முதல் ரக்காத்தில் ஏழு தக்பீர்
ஆனால் என்னன்னு கேட்டால் ஏழு தக்பீர்களை கைகளை உயர்த்துவாங்க இப்படி இடையில் ஒவ்வொரு வாட்டி கைகளை தக்பீர்ந்து அவிழ்த்து விட வேண்டும் என்ற செய்தியும் ஹதீஸில் கிடையாது அதனால் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அப்போ கைகளை உயர்த்த மாட்டோம் அடுத்து பொதுவாக பள்ளிவாசலுக்கு பெண்கள் வரலாமா அப்படிங்கிறது அடுத்த சர்ச்சை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெண்கள் வந்து பள்ளிவாசலுக்கு போகக்கூடாது பெண்கள் வந்து போராட்ட களத்துக்கு போகக்கூடாது பெண்கள் வெளியே போகக்கூடாது மாணிக்க முத்துக்கள் கண்ணாடி குடுவைகள் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிம்பாங்க ஆனால் இவங்க என்ன செய்வாங்க சுற்றுலாவுக்கு போகலாமா போகலாம் தர்காவுக்கு போவாங்களா போவாங்க மற்ற ஷாப்பிங் மாலுக்கு போவாங்க எங்கே போகக்கூடாது ஆர்ப்பாடத்துக்கு போகக்கூடாது பள்ளிவாசலுக்கு போயிடக்கூடாது இப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதற்கு என்ன ஆதாரம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பள்ளிக்கு அனுமதி கேட்டால் நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு ரசூலாய் நான் சொன்ன செய்தி புகாரில் ஐம்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அதில் இடம் பெறுது இன்னொரு செய்தி நபிகாலத்தில் வந்து பெண்கள் ரசூலாவுடைய மனைவிமார்கள் உட்பட ஆயிஷாலிலானுங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் அந்த பள்ளிவாசலில் ஃபஜ்ருடைய வேலையில் பள்ளியில் போய் தொழுதோம் இருட்டின் காரணத்தினால் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் ஃபஜ்ர் தொழுது முடிச்சோன்னு வெளிச்சம் வந்துடும் சில நேரத்தில் ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும்ல அந்த இருட்டின் காரணத்தினால் யாருடைய முகம் எங்களுக்கு தெரியல யார் முகத்தையெல்லாம் மூடலை ரசூல காலத்தில் அப்படி சட்டமெல்லாம் இல்லை நபியினுடைய மனைவிமார்களை தவிர யாருக்கு அந்த சட்டம் இல்லை இருட்டின் காரணத்தினால் மற்றவர்களுடைய முகத்தை நாங்கள் பார்க்க முடியல பெண்கள் வந்தாங்க தொழுதாங்க போனாங்க அஞ்சு ஐவேளை தொழுகையில் கலந்து கொண்டார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக இது இருக்குது புகாரில் ஐநூற்றி எழுவத்தி எட்டாவது செய்தியாக இருக்குது அஞ்சு ஏழு எட்டு அடுத்து நபிசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நான் தொழுகையில் நீண்ட நேரம் நின்று தொலை வைக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் ஒரு குழந்தையினுடைய அழுகுரலை கேட்டு தாயினுடைய மனசு கஷ்டப்படுமே என்பதற்காக தொழுகையை சுருக்கிட்டேன் நாங்கள் அப்போ பின்னாடி யார் தொழுகிறாங்க ஒரு குழந்தையை தூக்கிட்டோம் தாயும் தொழுதுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது இது புகாரியில் எழுநூற்றி ஏழு இந்த திசையில் வருது ரசூல்லா வந்து மெம்பர் படியில் காஃபல் குரானில் மஜீது ஓதுவாங்க நான் அதை கேட்டேன் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லி உம்மு ஹிசாம் ரலியல்லான்கா அவர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த உம்மு ஹிசாம் ரலியல்லான்கா அவர்கள் அறிவிக்கிற அந்த செய்தி வந்து முஸ்லீமில் பதினாலு நாற்பத்தி ரெண்டு செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ இவங்க தொடர்ச்சியாக ஜும்மாவுக்கு போயிருக்கிறாங்க ரசூல்லா ஏதோ ஒரு சில ஜும்மாக்களில் அதை ஓதியிருக்கிறாங்க அந்த சூறாக்களை ஓதியிருக்கிறாங்க இதை வைத்து ஒரு அஞ்சாறு வாரமோ பத்து பதினஞ்சு வாரமோ அதை கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது பதினாலு நாற்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி ஒரு நாள் உமர் அலியலாவுடைய மனைவி என்ன செய்கிறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு போகிறாங்க அவங்க ஃபஜர்லேயும் ஈஷாவிலையும் பள்ளியில் கலந்துக்குவாங்க அப்போ மற்றவங்க சில பேர் கேட்டுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பள்ளிவாசலுக்கு வரீங்களே உங்கள் வீட்டுக்கார் ரொம்ப ரோசக்காரராச்சே கோபக்காரராச்சே சத்தம் போட மாட்டாரா திட்ட மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த விஷயத்தில் அவரால் என்னை கண்டிக்க முடியாது ஏன்னா இதை விட நபிகள் நாயகம் செல்லல் அலிசலம் பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்வதை நீங்கள் தடுக்காதீர்கள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் அந்த அதிசை நடைமுறைப்படுத்துவாங்க இதை புகாரியில் தொள்ளாயிரம் நைன் டபுள் ஜீரோ அந்த அதிசில் பார்க்கலாம் அப்போ இவ்வளவு செய்திகள் பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது அவங்கள தடுத்தரக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது இவர்கள் இன்றைக்கி தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது மாதிரியான நிலைப்பாடுகளை நம்ம மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அது போக ஜனாசா தொழுகை இருக்குது ஜனாசா தொழுகை ஆண்கள் தொலை வைக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் தொழுகையில் கலந்துக்கிறத பார்த்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி பள்ளிவாசலில் ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்டு ஆண்கள் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா பின்னாடி பெண்கள் கலந்து கொண்டு தொழுகலாமானா தொழுகலாம் இதற்கு என்ன ஆதாரம்னா ஒரு நாள் உமைர் என்கிற ஒரு சிறுவன் இறந்த நேரத்தில் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய வீட்டிலேயே அந்த உமைர் என்ற சிறுவனுக்கு ஜனாசா தொழுகை நடத்துகிறாங்க ரசுல்லாவுக்கு பின்னாடி அந்த அபு தலுகா ரலியல்லானவர்கள் நின்று நின்று தொழுகிறாங்க அவர்களுக்கு பின்னாடி உம்மு சுலைம் ரலியல்லான்கா அவர்கள் நின்று தொழுகிறாங்க இதில் என்ன வருது நபி அவர்கள் தொலை வச்சாங்கன்னு வருது ஜனாசாவை கொண்டு வந்து வீட்டிலே வச்சு தொழுதுருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது ஜனாசாவுக்கு நபி அவர்களுக்கு பின்னால் அபு தொழுகா இருந்து அவர்களுக்கு பின்னால் உம்மு சுலைம் பெண் கலந்திருக்கிறார்னு தெரியுது இந்த செய்தி வந்து ஹாக்கிம் என்ற அதிசனுள்ள ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக பார்க்கலாம் இது பெண்கள் ஜனாசா தொழுகையில் பங்கு பெறுவது பெண்கள் ஜனாசா தொழுகை நடத்துறது இருக்குல்ல நடத்துறதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜனாசாவுக்கு பல தொழுகையெல்லாம் கிடையாது ஒரு தொழுகை தான் ஆனால் சில ஊர்களில் என்ன வரும்னு கேட்டால் கபரஸ்தான் நமக்கு கிடைக்காது உங்கள் வீட்டிலே தொலை வச்சுட்டு வந்துடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆண்களும் பின்னாடி பெண்களும் ஒரே ஜமாத்தில் தொழுதுட்டு வந்துடுவாங்க சில
அந்த பள்ளியும் இல்லை கபரு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தொலை வைக்கிறதுக்கு தனி இடம் ஒதுக்கிருப்பாங்களே அங்கே இணை வைப்பா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டிய இடம் இல்லை அது பள்ளிவாசலாக இருந்தால் தான் அது இணை வைக்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிற பள்ளியாக ஏகத்துவ கொள்கையில் நிர்வகிக்கிற பள்ளியான்னு கவனிக்கணும் பள்ளிவாசலில் ஒரு இடத்த ஒதுக்கி இது ஜனாசா தொழுகை மட்டும்னே ஒதுக்கியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜனாசாவை கொண்டு வந்துச்சு ஆண்கள் தொழுகை நடத்துகிறாங்கன்னு வைங்க அப்போ பெண்கள் தொழுகை இல்லாமல் போயிடுது இப்போ என்ன செய்யறது பெண்கள்கிட்ட கேட்போம் நீங்கள் அங்கே தொலை வச்சுட்டு ஜனாசாவை கொடுத்து விடுங்க நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு தொழுகை முடிச்சுட்டு கொண்டு வருவாங்க இந்த நடைமுறை சில ஊர்கள் இருக்குது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்கிறோம் இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது பெண்கள் தொலை வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் தொலை வைக்கலாம் என்னென்னா ஒரு தருணத்தில் வந்து சாது பின் அபிவக்காஸ் லலியில்லானவர்கள் மௌத்தாயிடுறாங்க அவங்க இறந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிஷா லலிலான சொல்கிறாங்க அந்த ஜனாசாவை பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளே கொண்டு வாங்க நாங்கள் தொழுகை நடத்தணுன்றாங்க ஜனாசாவை பள்ளிக்கு கொண்டு வர வச்சு ஆயிஷா லலிலான தொழுகை நடத்தி பின்னாடி தொ பெண்களும் தொழுது முடிச்சிட்றாங்க மக்கள்கிட்டலாம் ஒரு சலசலப்பு வருது இதில் அசுலாவுடைய மவுத்துக்கு பிறகு தான் நடக்குது இது மக்கள்கிட்ட என்ன சலசலப்பு வருதுன்னா எப்படி வந்து பள்ளிவாசலில் தொழுகை நடத்தினாங்க சலசலப்பு எதில் வரல பெண் தொழுகை நடத்துது வரல அது இருக்கிறனால தான் வரலை எதில் வரல பெண்கள் தொழுகையில் கலந்து கொண்டதுனாலும் வரல எதில் வந்துச்சுன்னா ஜனாசா தொழுகை நடத்துறதுக்கு பள்ளிக்கு வெளியே ஒரு தனி இடத்த ரசுலா காலத்தில் இருந்திருக்கே அப்படி இருக்கும்போது ரசுலா எல்லா ஜனாசாவையும் அந்த பள்ளிக்கு வெளியே ஒரு இடத்துல தானே தொழுகை நடத்தியிருக்கிறாங்க இந்த சாதுவின் அபிவாக்காசையும் பள்ளிக்கு உள்ளே கொண்டு போனாங்க இந்த இதுதான் சர்ச்சையே அப்போ ஆயிஷா அலையிலான சொன்னாங்க நபிகளாருடைய வழிமுறையை மக்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக மறந்துடுறாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிச்சுட்டு நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலத்தில் சுஹைல் பின் பைலா என்பவர் இறந்த நேரத்தில் நபிகளார் அவருக்கு பள்ளிவாசலில் தான் தொழுகை நடத்தியிருக்கிறாங்க இந்த சட்டத்தை நீங்கள் மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு அந்த செய்தியை சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ இந்த செய்தியை வந்து முஸ்லீமில் பதினாறு பதினாறு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது செய்தியை பார்க்கலாம் இதை ஆயிஷா அலியிலான தொழுகை நடத்தியிருக்கிறாங்க மக் பெண்கள் தொழுகை கலந்துருக்கிறாங்க பள்ளியில் நடைபெற்றிருக்கிறது அப்போ இந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ஹஜ்ஜுக்கோ உம்ராவுக்கோ வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க இங்கே மக்காவுக்கு போகிறாங்க அப்படி போகும்போது அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா ஒரு எகராமில் நம்ம போகிறோம் இந்தியாவிலிருந்து போவர்களுக்கு எல்லை வந்து எலம்லம் அப்படிங்கிற பகுதி தான் எல்லை அப்போ நம்ம ஒரு எகராமில் போயிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு பயணத்தில் ஒரு உம்ரா தான் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உம்ராவை நிறைவேற்றக்கூடாது எங்கே போய் எகராம் கட்டுவீங்க திருப்பி எலம்லம் வந்து எகராம் கட்டிட்டு வேணால் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு பயணத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உம்ராவை நம்ம செய்யலாம் தாராளமாக செய்யலாம் என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வசனம் தான் ஆதாரம் சூரா பக்கராவில் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஆயத்தில் அல்லா குறிப்பிடுறான் இன்ன சஃபாவல் மருவத்தை சஃபாவும் மருவாவும் மின் ஷாயிரில்லா அது அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகள் சின்னங்களில் ஒன்னது ஃபமன் ஹஜ்ஜல் பைத்த அவ்யத்தமர யார் வந்து அந்த ஆலயத்தை ஹஜ்ஜு செய்ய வருகிறார்களோ அந்த வீட்டிற்கு உம்ரா செய்ய வருகிறார்களோ ஃபலா ஜுனாக அலைகி ஐயத்தவ்வஃப பிஹிமா அந்த சஃபா மருவா இருக்குல்ல அந்த ஷஃபா சஃபாவும் மருவாவும் வந்து அந்த இடத்தில் நீங்கள் தவாப் செய்வதில் எந்த குறையும் இல்லை குற்றம் இல்லை ஒமன் தத்தவ ஹைரன் யார் யார் ஹஜ்ஜை உம்ராவை செய்ய வருகிறார்களோ அதை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் யார் அந்த ஹஜ்ஜை உம்ராவை உபரியாக செய்கிறார்களோ அல்லாக நற்கூலி வழங்குபவனாக இருக்கின்றான் என்று அந்த வசனம் முடியுது அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஹஜ்ஜு உம்ராவுக்கு போவர் அந்த காரியத்தை உபரியாக செய்கிறார் ஹஜ்ஜு கடமை ஒரு வாட்டி உபரியாக ஒருத்தர் செய்ய விரும்புகிறாருன்னா அடுத்த வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு போகலாமா போகலாம் அது ஏன்னா ஹஜ்ஜுங்கிறது வருஷம் ஒரு வட ஒரு இடம் செய்ய முடியும் அதே நேரத்தில் உம்ரா ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு செய்கிறாரு உபரியாக செய்ய விரும்புகிறாரு ஆனால் தாராளமாக செய்யலாம் இப்போ செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு உம்ரா முடிகிறதுக்கு என்ன சட்டம்னா போகிறது எகராம் கட்டி போகிறது தவாஃப் பண்ணுறது மக்காம் இப்ராமினுடைய தொழுகிறது அதுக்கப்புறம் சஃபா மருவாக்கு இடையில் அந்த சை செய்கிறது முடியை களையிறது எல்லையிலேருந்து வெளியேறாங்க முடியை களைஞ்சிட்டா முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த உம்ரா நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் எல்லையிலேருந்து வெளியேறணும் அந்த ஹரமுடி எல்லையிலேருந்து ஹரமுடி எல்லை வந்து தாயிஃப் ஒரு பக்கம் இருக்குது துல் ஹுலைஃபா இன்னொரு பக்கம் மதினாலும் வரவங்களுக்கு அது இருக்கும் இப்படிலாம் அங்கங்கே இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப பக்கத்து எல்லை எதுன்னா தனியுங்கிற இடம் தான் பக்கத்து எல்லை இதைத்தான் இன்னைக்கு ஆயிஷா பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆயிஷா அலையிலான அவர்கள் எல்லைக்கு வெளியே போய் எகரா கட்டிகிட்டு வ
எஹ்ராம் கட்டிட்டு என்ன வெளியே போய் லப்பைக்க உம்ரத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வருது இதுதான் கணக்கு இப்படி சொல்லிட்டு வரலாம் என்பது சட்டம் இதற்கு இந்த ஆயத்தை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து உழுவின்றி குரானை ஓதுறது தோடுறது கூடுமா இந்த சர்ச்சை இருக்குது நாம் குரானை எடுக்கிறோம் படிக்கிறோம் இதை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு வரையறை இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒழு இல்லாமல் குரானை தொடக்கூடாது ஒழு இல்லாமல் குரானை ஓதக்கூடாது குளிப்பு கடமையானவர்கள் மாத விளக்கு நேரத்தில் இருப்பவர்கள்லாம் குரானை ஓதக்கூடாது தொடக்கூடாது என்று ஒரு நிலை இருக்குது மக்கள்கிட்ட இருக்குது நாம் அதுபடி இல்லை ஓதலான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறது ஓதக்கூடாதுன்னு அவங்க தடுக்கிறாங்க அப்படி ஓதக்கூடாதுன்னு தடுப்பவர்கள் என்ன ஆதாரம் காட்டுறீங்கன்னு கேட்கணும் ஏன்னா மார்க்க விஷயத்தில் ஒன்றை செய்யக்கூடாது என்று சொல்பவர்களும் சரி ஒரு சட்டத்தை போடுபவர்களும் சரி அவங்க என்ன செய்யணும் ஆதாரம் காட்டணும் மார்க்க விஷயத்தில் அவங்க ஒரு சட்டம் போடுறாங்க அல்லா குரானில் பொதுவாக சொல்லிட்டான் உதல் இன்னாஸ் இது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கு நேர்வழி காட்டின்ட்டான் இந்த குரானை சிந்திச்சு பார்க்க மாட்டேன்னு கேட்டான் அத்தனை பேரையுமே முஸ்லீம் ஆகட்டும் முஸ்லீம் அல்லாதவாகட்டும் அவ்வளோ பேருமே படிச்சுப்பாருன்னு சொல்லிட்டான் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது அப்படின்னா நீ குளிச்சுட்டு வந்து படி சுத்தமாகி படின்னு கேட்டிருக்கானா அந்த நிபந்தனையை அல்லா போட்டிருக்கானா அப்படி நிபந்தனையை நீங்கள் போடுவதாக இருந்தால் என்ன ஆதாரம் நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்குறோம் கேட்கும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுவாங்க லாய மசுஹு இல்லல் முத்தகருண் அம் அல்ல என்ன பண்ணுறான் லாய மசுஹு இல்லல் முத்தகருண் பரிசுத்தமானவர்களை தவிர இந்த குரானை வேறு யாரும் தொடமாட்டார்கள் பார்த்தீங்களா பரிசுத்தமானவங்க தானே தொடணும் அதனால தான் உங்களை குளிச்சுட்டு வந்து தொட சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இவங்களே ஒரு சட்டச்சிக்கலை உண்டாக்கி அதில் ஒரு லூப் இவர்களே சொல்கிற பதில் என்ன சரி அப்போ என்னங்க பண்ணுறது குரான் எப்படி தொடுவீங்க குச்சியை வச்சு தொடுங்க ஒரு உஸ்தாபி இருப்பாங்க அவர்களுக்கு குரானை தொட முடியாத நிலையில் ஏற்பட்டுருச்சு குழந்தைகளுக்கு குரான் ஓதி கொடுக்க என்ன செய்யுது குச்சியை வச்சு ஓதணுமா தொட்டக்கூடாதான் ஓதலாமாங்க அதில் சில பேர் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஓதலாம் தொட தான் கூடாது தொட்டா தான் தீட்டு இப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இது மாதிரியான ஒரு நிலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வசனத்தின் விளக்கம் என்ன நம்ம பார்த்துடணும் ரெண்டாவது அடுத்த விளக்கத்துக்கு வரணும் அல்லாஹு இந்த குரானில் என்ன இதை பற்றி சொல்லுகிறான் என்பதற்கு முன்னாடி கூடுதலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது குரான் என்பது எழுத்து வடிவாக புத்தகமாக இறக்கப்பட்டுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஒளி வடிவமாக வந்துச்சு ஓசை வடிவமாக வந்துச்சு எழுத்து வடிவமாக வந்துருச்சுன்னு வைங்க அப்போது தொடக்கூடாது நம்ம சொல்ல போகிறோமான்னு கேட்டால் அவன் சொல்ல மாட்டான் எழுத்து வடிவமாக வந்திருந்தாலும் அல்லா நிபந்தனை இட்டா தான் நம்ம தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டால் அல்லா திருமறை குரானில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இந்த திருக்குறானை எழுதப்பட்ட காகிதத்தில் உன்னை உன்னிடத்தில் கொடுத்திருந்தாலும் கூட நபியே இந்த திருமறை குரானை ஒன்ட்டை நான் எப்படி கொடுக்குறேன் ஒரு காகித வடிவத்தில் கொடுக்குறேன் நீ அந்த காகிதத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட காட்டினாலும் கூட லமசூகு அதை அவங்க தொட்டு பார்த்தால் கூட நம்ப மாட்டாங்க இது சூனியம் பொய்யின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறான் அதில் ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று இந்த குரான் இப்பொழுது இறக்கப்பட்டது எழுத்து வடிவத்தில் இறக்கப்படலைன்னு புரியுது இன்னொன்று என்ன அப்படியே எழுத்து வடிவில் இறக்கப்பட்டிருந்து அவர்கள் அதை தொட்டால் தீட்டு நல்லா சொல்லலை தொட்டால் நம்ப மாட்டாங்கன்னு தான் சொல்கிறான் வந்து அல்லாட்டிருந்து எழுத்தில் வந்திருந்தாலும் எழுத்து வடிவத்தில் வந்திருந்தாலும் தொடலாம் எந்த நிபந்தனையும் இல்லைங்கிறது தான் இந்த வசனத்தில் நமக்கு விளங்குது இன்னொன்று இந்த வசனத்திற்கு இவங்க சொல்கிறாங்களே பரிசுத்தமானவர்களை தவிர வேறு யாரும் இந்த குரானை தொடக்கூடாதுங்கிறாங்களே இதுதான் அதுக்கு அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டால் அல்ல என்ன சொல்கிறான் லா கூடாது எ மசு தொடக்கூடாது எதை ஹு அதை தொடக்கூடாது எதை முன்னாடி போகணும் முன்னாடி உள்ள வசனத்தில் அல்ல எதையோ பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் எதை பற்றி பேசுகிறான்னு தெரிஞ்சால் நம்ம சட்டம் சொல்லிடலாம் இல்லல் முத்தகருன் பரிசுத்தமானவர்களை தவிர லாய மசுகு அதை யாரும் தொடமாட்டார்கள் இப்போ யார் அது எதை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கு முன்னாடி உள்ள வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் இன்னஹூல குரான் கரீம் இது சங்கை மிக்க குரான் ஃபி கித்தாபி மக்குனூன் பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் அது இருக்குது அதை அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட் இருக்கில் எது லவ்ஹுல் மஹ்ஃபுல் அல்லாவிடம் இந்த உலகத்தில் ஆனது ஆகிறது ஆகக்கூடியதையெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறானே வானவர்களை வைத்து அவங்க வைக்க வைக்கப்பட்டிருக்குது உயர்ந்த இடத்துல அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இந்த குரான் இருக்குது அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ஏடு இருக்குதே அதை பரிசுத்தமானவர்களை தவிர யாரும் தொடமாட்டார்கள் யாரை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் வானவர்களை பற்றி சொல்கிறான் இது சைத்தான்லாம் எடுத்து வர முடியாது இது வானவர்கள் தான் கொண்டு வருவாங்க பரிசுத்தமானவர்களை தவிர வேறு யாரும் கிட்ட நெருங்க முடியாது என்பதற்கு அல்லாது சொல்கிறான் என்பதை
இது வந்து ஒரு அறிவுரை அஃபி சுஹுஃபி முக்கர்ரமா சங்கை மிக்க ஏடுகளில் இருக்கிறது இந்த அறிவுரை இந்த குரான் வசனங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது சங்கை மிக்க ஏடுகள் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அது வந்து மர்ஃபுவாத்தின் முத்தஹரா அது உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது அந்த ஏடு சங்கை மிக்க பாதுகாக்கப்பட்ட லவ்ஹுல் மஹ்ஃபுல் என்பது உயர்த்தப்பட்டும் பரிசுத்தமாகவும் இருக்கிறது அபி ஐதி சஃபரா மிகச்சிறந்த சங்கை மிக்க வானவர்களின் கைகளில் இருக்கிறது அப்படின்னு அல்லா இதை சொல்லுவான் அப்ப அந்த ஏடுகளை பற்றி சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை கொண்டு வந்து திருக்குறானோட முடிச்சு போட்டது தப்பான அர்த்தங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதற்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டா குரானை இது மாதிரி ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்பவர்கள் வைக்கிற இன்னொரு ஆதாரம் என்னன்னா திருமிதியில் இருக்கிற அதிசை காட்டுவாங்க திருமிதியில லா தக்கரையில் ஹாயிலு வளல் ஜுனுபு செய்யம் நல் குரான் இது மட்டும் இல்லாம குரானை வந்து குளிப்பு கடமையானவர்கள் மாதவளுக்குள்ளவர்கள் தூய்மையின்றி தொடக்கூடாது ஓதக்கூடாது என்பதற்கு எத்தனை ஹதீசு காட்டினாலும் சரி அத்தனை ஹதீசுகள்லையுமே ஒரு குளறுபடி இருக்குது அந்த குளறுபடியில் முக்கியமான ஒரு ஆள் யாராக வருவார்னு கேட்டால் இஸ்மாயில் பின் அய்யாஸ்னு ஒருத்தர் இடம் பெறுவார் இன்னொரு இடத்துல அப்துல் மலிக்னு ஒரு ஆள் வருவார் ஆனால் பெரும்பாலும் இடம் பெறுகிற பலவீனமானவர் யார் இஸ்மாயில் பின் அய்யாஸ் இந்த அறிவிப்பாளர் நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்தடுத்து வேறு ஏதாவது பலகீனத்தை சொல்லும்போது அந்த பேப்படியார் வரான்னு பார்ப்போம் இந்த இஸ்மாயில் பின் ஐயாஸ் வந்து இடம் பெறார் திருமிதியில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது செய்தி அது வருது அப்போ ஒரு ஆள் என்ன செய்வாங்க இன்னும் தூய்மையின்றி குரானை தொடக்கூடாது ஓதக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னு நம்ம திருப்பி கேட்கணும் எங்கே ஒட்டு மொத்த மனித குல வழிகாட்டி அல்லா இதை இறக்கியிருக்கிறான் எல்லாரையும் சிந்திக்க மாட்டேயான்னு கேட்குறான் இதில் வந்து நீ குளிச்சுட்டு வா ஒழிச்சுட்டு வா குளிப்பு கடமை நிறைவேற்றிட்டு வாங்குற சட்டம் எங்கெங்க இருக்குது இப்படி ஒரு நிபந்தனையை போகிறாங்க எங்கெங்க அந்த நிபந்தனை கேட்கணும் மாத விளக்குக்கு எத்தனையோ நிபந்தனை இருக்குது மாத விளக்கு பெண்கள் தொழக்கூடாதுன்னு இருக்குது நோம்பு வைக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது இல்லத்தில் ஈடுபடக்கூடாது இருக்குது காபத்துள்ளாவில் தவாப் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்குல்ல தவாப் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்குது பள்ளி வாசலில் நுழையக்கூடாதுன்னு இருக்குது குரான் ஓதக்கூடாதுன்னு இருக்கா இவ்வளோனு சொல்லி கேட்கணும் இப்படியெல்லாம் இருக்குது நான் ஹதீஸ் இருக்குதுங்க பார்த்துருக்குறேன் இப்படி எங்கேங்க இருக்குதுன்னு கேட்கணும் ஓஹோ நிறைய சரத்துகளை தெரிஞ்சுருக்காங்களே இந்த சரத்து இல்லையே அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்கள் ஒன்றுமே என்ன செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் தாராளமாக தொடலாம் அப்படின்னு ஒன்று அவங்க ஒன்று வாங்க மாதவளுக்கு பெண்கள் தொழுகலாங்கிறாங்க நோம்பிக்கலாங்கிறாங்க குரான் ஓதலாங்கிறாங்கன்னு சேர்த்து விட்டு போயிடுவோம் அவங்கள நாம் என்ன கேட்கணும் அவங்க தொழக்கூடான்னு இருக்குது அப்படி சொல்லுங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் நோம்பு வைக்கக்கூடான்னு இருக்குது அதை சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் குரான் ஓதக்கூடாது எங்கெங்க இருக்குது இப்படி கேட்கணும் நபி அவர்கள் ஆயுசாலை இல்லாங்க அவர்கள் மாதவளுக்கு நேரத்தில் இருக்கும்போது நபி அவர்கள் அவர்களுடைய மடியில் இருந்து குரானை ஓதுனாங்களேங்க இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையும் அந்த தீட்டு குளிப்பு கடமை எதையுமே பேசலையங்க இப்படி கூடுதலாக கேட்டுக்கலாம் பிரதான ஆதாரமாக கேட்கக்கூடாது கூடுதலாக கேட்டுக்கலாம் சரி அடுத்து சர்ச்சை உள்ள விஷயங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா மையத்து வீட்டில் நிறைய விதத்து நடக்கும் அதில் மிக முக்கியமானது என்னது யாசின் ஓதுறது யாசின் ஓதுறது கூடாது மையத்து இறந்து போனவர்களுக்காக வேண்டி குரானை பார்சல் பண்ணுகிற வேலையை செய்யக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது விதத்து மார்க்க விஷயத்தில் அல்லாகவும் அவன் தூதரும் காட்டி தராத அனைத்துமே நீங்கள் செய்கிறது விதத்துன்னு சொல்லிடுவோம் சரி இந்த விதத்துன்னு சொன்னால் பற்றாது அவங்க அதற்கு ஒரு ஆதாரம் காட்டுவாங்க என்ன ஆதாரம் காட்டுவாங்க இக்ரவு அலா மௌத்தாக்கும் யாசீன் உங்களில் இறந்து போனவர்களுக்கு யாசீனை ஓதுங்கள் என்று ரசூல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஆதாரம் காட்டுவாங்க எங்கே இருக்குது அபுதாவுதிலிருந்து ஹதீஸை காட்டுவாங்க அப்போ நாம் என்ன கேட்கணும்னா இந்த ஹதீஸனுடைய அறிவிப்பாளராக இடம்பெறுகிற அபு உஸ்மான் இதில் இடம்பெறுகிற ஒரு தாபீன் யார் அபு உஸ்மானுங்கிறவர் வந்து இடம்பெறாரு இவர் பலவீனமானவர் அதனால் இந்த செய்தி பலவீனமான செய்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இது பலவீனமானதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதற்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஒருவர் இறந்து போனதற்கு பிறகு திருமறை குரான் அவருக்கு பயனளிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் பயனளிக்காது உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு தான் திருமறை குரான் எச்சரிக்கை செய்வதற்கு உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு தான் திருக்குறானை தவிர இறந்து போனவர்கள் கிடையாது நீங்கள் ஒரு வேளை இவங்க சொல்கிறாங்கள உங்களில் மௌத்தா போனவங்களுக்கு யாசினை ஓதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள ரசூல்லா மரண தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு சில செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாங்க மௌத்தா போனவங்களுக்கு எந்த செய்தியும் சொல்லித்தரல எந்த குரானதையும் ஓத மாறு சொல்லித்தரல அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் எப்படி சொல்லணும் நபிகளார் சொன்னாங்க உங்களில் மரண தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு லாய்லா இல்லை சொல்லிக் கொடுங்க ஏனென்றால் இன்னகு மண்கான ஆகிரு கலாமிகி லாய்லா இல்லல்லா யாருடைய கடைசி வாசகம் லாய்லா இல்லல்லாவா இருக்குமோ தகலல் ஜென்னா அவர் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு வருது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஏற
நீ உன்னுடைய இறைவன் யார் மார்க்கம் என்ன தூதர் யாருன்னு கேட்பாங்கள்ல அவர் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பதில் சொன்னதுக்கு பிறகு வானவர்கள் இன்னொன்று கேட்பாங்க உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா நான் இப்போ மௌத்தாயிட்டேன் அங்கே குரான் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வண்டி வண்டியை யாசினை ஓட்டி ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்தா பதில் சொல்லிக்கிட்டு சொல்லுவாமல் நான் உலகத்தில் கரவுத்து கித்தாபல நான் உலகத்தில் குரானை படித்தேன் நான் சிந்தித்தேன் அதான் இந்த பதிலை சொல்கிறேன்ப்பா எனக்கு ஓதி விட்டு அனுப்புனாங்க அதனால தான் இந்த பதில்னு சொல்ல மாட்டான் அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் கூடுதல் லாஜிக்காக கேட்டுக்கணும் யதார்த்தமானது மார்க்கத்தில் அது இல்லை மார்க்கத்தில் இல்லாத செய்தால் விதாது விதாதத்துடைய அதிசை கொண்டு வந்து போடணும் மண் அஹத சஃபி அம்ரினா ஹாதா மாலை சமின்கு பஹூரத்து அந்த கொண்டு வந்து வைக்கணும் மார்க்கத்தின் பெயரால் நாம் ஒன்று செய்கிறதா இருந்தால் குரானை சில ஆதாரம் இருக்கணும் இறந்தவர்களுக்கு யாசினை ஓதுங்கன்ற சொல்ல சொல்லியிருந்தால் ஓதலாம் அப்படி எந்த ஆதாரம் இல்லை செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சொல்லணும் கடனை நிறைவேற்றணும் யார் உயிரோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எச்சரிப்பதற்கு தான் இந்த யாசின் சூறாவளை அல்லா ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுறான் ஆனால் இவர்கள் மௌத்தா போனவங்களுக்கு ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கிறது இதெல்லாம் கூடுதல் நம்ம கேட்டுக்கிறது ஆனால் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன நீங்கள் சுட்டி காட்டுற அதிசு பலவீனமானது மார்க்கத்தின் பெயரால் இப்படி புதுசாக உண்டாக்கக்கூடாது மார்க்கத்தில் அவருக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன நல்ல வரல கு குளிப்பாட்டணும் கஃபன் இடணும் அடக்கம் பண்ணணும் அவருக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடணும் அவருக்காக தர்மம் செய்யலாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆனால் அவர் ஒருவேளை க ஹஜ் கடமையாக நிலையில் இறந்திருந்தால் அவருடைய பிள்ளைகள் ஹஜ் நிறைவேற்றலாம் இது மாதிரி உள்ளதை செய்யுங்க இல்லாத ஏன் செய்கிறீங்கன்னு நம்ம கூடுதலாக கேட்டுக்கணும் இது மாதிரி கூடுதல் கேள்விகளை அடங்கின மாதிரி என்னது அந்த ஜனாசா சட்டங்கள் புக்கில் விரிவாக இருக்குது அதை பார்த்துக்குங்க அது இது இதுதான் வந்து அதிகமாக நாம் மாற்று கருத்துள்ளவர்களோட பேசப்படுகிற சர்ச்சையாக எழுப்பப்படுகிற சட்டங்கள் இதுக்கு முடிந்த வரைக்கும் தொப்பி தலப்பாக தஸ்பீகு தொழுகை தஸ்பீகு மணி சபே பராத்துங்கிற பேரில் அவங்க செய்கிறது இது அனைத்துக்குமே உங்களுக்கு அந்தந்த மாதத்துலேயும் நீங்கள் அப்டேட்டாக இருக்கணும் நம்ம ஜமா சார்பாக இணையதளத்தில் கட்டுரைகள் போடுவாங்க புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ மொஹரம் மாதமா நம்ம சமுதாயத்தில் என்ன செய்ய சொல்லணும் என்ன தடுக்கணும் செய்ய சொல்கிறது ஆசுரா நோம்பு தடுக்க சொல்கிறது அசன் ஹுசேன் மௌலுது செய்ய சொல்கிறது ரெண்டு நோம்பு வைக்கணும்னு சேர்த்து சொல்லணும் தடுக்க வேண்டியது என்ன அதில் வந்து கர்பலாங்கிற பேரில் துக்கம் அனுஷ்டிக்க கூடாதுன்னு தடுக்கணும் சஃபர் மாதம் வந்துடும் அங்கே சொல்ல வேண்டியதை விட தடுக்க வேண்டிய நிறையா இருக்கும் பீட பிடிச்ச மாதம் வாங்க ரபி லவல் மாதம் வரும் அதில் தடுக்க வேண்டியது என்ன மௌலுது கிடையாது மீலாது கிடையாதுன்னு சொல்லிடணும் ரபியில் ஆகிர் வரும் மொய்தின் அப்துல் கார் ஜீலானிக்கு மௌலு ஓதுவாங்க இனி ஜமாத்துல் அவல் ஜமாத்துல் ஆகிர் ஏதாவது ஒரு ஊரில் கந்தூரி உருசுலாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ரஜப் வரும் மேராஜ் சம்பவம் உண்மை ஆனால் அது ரஜப் இருபத்தேழில் நடந்ததுக்கு ஆதாரம் இல்லை மேராஜில் அல்லாவுடைய தூதர் ஏழு வானத்துக்கு போனது உண்மை ஆனால் அந்த நாளை முன்னிட்டு நோன்பு வச்சதுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு மேராஜனுடைய நேரத்தில் மக்களுக்கு தடு அதை விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் சபே பராத்துன்னு வரும் எது ஷாபான் பதினஞ்சு அதை பற்றி விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரமலான் வரும் ரமலான் நம்ம சொன்ன சில சட்டங்கள் அது வரும் தராவியும் பாங்க தராவி இருபது அக்காத்துக்கு எந்த ஆதாரம் இல்லை எட்டு அக்கா தொழுதாங்கன்னு இருக்குது அப்புறம் வித்துரு தொழுதாங்கன்னு இருக்குது எட்டு தொழுதாங்க ஆறு தொழுதாங்க பத்து தொழுதாங்க பன்னெண்டு தொழுது இருக்கிறாங்க ஆனால் இருபது அக்கா தொழுதாங்கன்னு இல்லை இதை கேட்கணும் இது போக என்ன வரும் பெருநாள் தொழுகையில் தக்பீர் வரும் அதுக்கப்புறம் செவ்வால் மாதத்தில் ஆறு நோம்பு நம்ம தான் சொல்ல வேண்டி வரும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அந்த செவ்வால் மாதத்துக்கு பிறகு என்னது துல்காதா துல்காதில் விதத்துகள் ஜாஸ்தி இருக்காது துல்ஹஜ் வரும் ஹஜ்ஜுக்கு போகிற துவா செய்யுங்கன்னு முகஸ்துதியாக துல்காதல் அதாரம் சுற்றுவாங்க இந்த மாதிரி முகஸ்துதியாக செய்யக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு மாதமும் ஆமாம் ஒவ்வொரு மாதமும் சமுதாயத்தில் என்ன விதத்து நடக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் தெளிவடைஞ்சு பேசணும் ஒவ்வொரு மாதமும் சமுதாயத்தில் என்னென்ன நன்மைகள் விடுபடும் அதை உணர்த்தணும் இதுதான் பேச்சாளர்கள் அப்டேட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதம் இது இந்த மாதம் இது இந்த மாதம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அதை கவனத்தில் வைத்து கொண்டு சொன்னால் தான் அவங்க மனசில் பதியும் இப்போ நீங்கள் வந்து வரதட்சணையை பற்றி பேசுகிறீங்க வரதட்சணை ஒரு வன்கொடுமைன்னு எப்போ பேசுகிறீங்க கல்யாணம்லாம் ஆய் முடிஞ்சு கெழுது கட்டையான பிறகா பேசுகிறது ஒரு வாரம் கழித்து கல்யாணம் நடக்க போகுது வீட்டில் பெண் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மாப்பிள்ளை பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னமோ நடக்க போகுது ஆரம்பத்திலே நங்கூரம் போட்ட மாதிரி அழுத்தம் திருத்தமாக போட்டணும் வரதட்சணை கூடாது கொடுக்கல் வாங்கல் கூடாது சீரு செட்டுங்கிற பேசில் இருக்கக்கூடாது ஆடம்பரமாக கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அந்த விருந்தில் போய் கலந்துக்கக்கூடாதுன்னு போங்கி அடிக்கிற மாதிரி பேசிட்டீங்க இங்கே ஒரு பயம் இருக்கும் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் இல்லை நாங்களாக கேட்கல அவங்க இப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க மெதுவாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் எந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் சீர்கேடுகள் இருக்குதோ நோய்க்கு தான் மருந்து சரிய
இப்போ இந்த தலைப்பு மாற்றப்பட்ட நிலைப்பாடுகள் நம்ம ஜமாத்தில் கடந்த காலத்தில் ஒரு சில செய்தியை சரின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அது பலவீனமான செய்திகளாக இருக்கிறது என்று சுட்டி காட்டப்பட்ட பிறகு நம்ம அதை வாபஸ் வாங்கியிருப்போம் இது மாதிரியான விஷயங்களை இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க என்ன அது பலவீனம்னு சொல்லி எப்போ அறிவிச்சிட்டாங்களாம்ல உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் அதில் அப்டேட்டாக இருக்கணும் ஏன் இப்படி ஒரு மாற்றம் வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாம் இந்த ஜமாத்தினுடைய ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எல்லா சட்டத்தையும் தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டு இப்போ மாற்றலை அதை புரிஞ்சுக்கணும் லட்சக்கணக்கான சட்டங்களை சொல்லும் பொழுது மனிதன்கிற அடிப்படையில் ஒன்று ரெண்டு தவறுதல்கள் ஏற்படும் எதனால் ஏற்படுதுன்னு கேட்டால் மதுகபுனுடைய அந்த வளையத்திற்கு உள்ளே இருந்து தான் இந்த ஜமாத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்து பேச்சாளர்கள் வெளியே வந்தாங்க அது பிஜேவாக இருக்கட்டும் சம்சுல்வா ரஹ்மானியாக இருக்கட்டும் இன்ன பிற அறிஞர்கள் எதுலேருந்து வராங்க சுண்ணத்துவல் ஜமாத் என்று மதுகபு வட்டத்தில் இருந்து தான் படித்து வெளியே வராங்க தௌஹீதுங்கிற கொள்கையை அறிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஹதீஸ் கலைன்னு கிடையாது மதுகபு கிதாபுகளை பாடம் நடத்தி கொடுக்குற இடத்துல ஹதீஸ் கலையை பற்றியோ எது சஹீகு எது லைஃபுங்கிற விரி விளக்கத்தை பற்றியோ எதை ஏற்றுக்கணும் எதை மறுக்கணுங்கிற தப்சீர்களெல்லாம் சொல்லித்தரப்படாத காரணத்தினால அவர்கள் முதல்ல ஹதீஸ் கலை இவங்க தான் கற்றுக்கிறாங்க ஓஹோ சஹின்னு இருக்கோ லைஃப்னு இருக்குதோ ஏன்னா மதுகபாதியினுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னா லைஃபாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கலாம் அதுதான் இப்போ ஏன் யாசின் வருவீங்க லைஃபாக இருந்தால் என்னங்க ஹதீஸில் ஏதோ இருக்கிறது தானங்க நல்லா தானேங்க இருக்குது இப்படின்ட்டுருவாங்க எங்க அது நபிகள் நான் சொல்லுலையங்க நல்லா தானங்க இருக்குது சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு செய்யுங்க மனசு தாங்க எல்லாம் முக்கியம் இவங்க மொத்தத்தில் சமரசத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க எல்லா மதத்தோடையும் அங்கே வந்து முருகன் மாதிரி இருக்கும் அதில் அல்லா இருக்கான்னு நினச்சிக்கோங்க இப்படி தான் கொண்டு வந்து சமாதி வழிபாட்டில் தள்ளி விட்டுருவாங்க இந்த தொடக்கமே ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும் லைஃப் தான் ஏன் மறுக்கிறோம் அறிவிப்பாளர் சரியிலேருந்து நாங்கள் அந்த அறிவிப்பாளர் நல்ல ஒரு செய்தியை போய் சொல்லுவாரா உண்மையை சொல்லிட்டாரு நினச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு ஹதீச பகம் தப்பு மாதிரி தெரிஞ்சா விட்டுருங்க நல்லது மாதிரி தெரிஞ்சா எவ்வளவு நாள் ஏத்துக்கங்க பாங்க இப்படிதான் சமுதாயத்தில் உண்டானது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ஆலிம்சாவுடைய பேனாவின் ஒரு துளி வந்து ஆயிரம் சஹீதுகளுடைய ரத்த துளி சமம்னாங்க இப்படி உள்ள சேர்ந்துருச்சு நிறைய உள்ள சேர்ந்து இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் எதனால சேர்ந்துச்சு நல்லது தானே நல்லது தானுங்கிற பேர் ஆர்வ கோளால் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சு அப்போ ரசூல எதை சொன்னார்கள் இருபத்தி மூணு வருஷம் அதனுடைய தனித்தன்மை பாதிச்சிடும் அப்போ லைஃப்னா தூக்கி நிராகரிச்சிடணும் அப்போ இதை கவனத்தில் கொண்டு ஹதீஸுகளை ரொம்ப கவனமாக பாதுகாத்துருக்காங்க எப்போ நபிகள் அவருடைய மரணத்திற்கு பிற ரசுல காலத்தில் எழுதலை அவுபக்கர் காலத்தில் எழுதலை உமர் காலத்தில் எழுதலை உடல் அவர் குரான் மாதிரி ஆயிருமோ ஹதீஸு ஹதீஸுன்னு சொல்லி இது குரான் ஆயத்தில் கலந்துருமோன்னு உடல் அவர் உஸ்மான் காலத்துக்கு பிறகு மர்வான் காலத்துக்கு பிறகு மர்வானுடைய பேரன் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் காலத்தில் தான் நம்ம இதை ஹதீஸை எழுதணும் ஆட்களை வச்சு தகவலை திரட்டி சரியாக சொல்கிறாங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணி ஆதாரபூர்வமாக தான் பார்த்து ஆட்கள் அறிவிக்கல உனக்கு யார் சொன்னா உனக்கு யார் சொன்னா அவருக்கு யார் சொன்னான்னு தெளிவாக கிடைக்கல அதை ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவில் உறுதியாக எந்த அளவுக்குனா அப்துல்லா பின் முபாரக் என்பவர் சொல்லுவார் சஹி முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் நூலுடைய முன்னுரையில் கூட குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இந்த ஹதீஸ் கலை வல்லுநர்களும் ரொம்ப மூத்தறிஞர் அப்துல்லா பின் முபாரக் சொல்லுவார் அல் இஸ்னாது மினத்தீன் மார்க்கத்தில் உள்ளதாக போயிருச்சு அறிவிப்பாளர் தொடர கேட்குறது மார்க்கத்தில் உள்ளது மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஏன் வலவுழல் இஸ்னாது அறிவிப்பாளர் தொடர் மட்டும் இல்லைன்னு வைங்க கால மன்ஷா வமாஷா விரும்பியவர் விரும்பியதை சொல்லிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் அதனால் அறிவிப்பாளர் தொடர கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அந்த அளவுக்கு அறிவிப்பாளர் பார்த்து இட்டு கட்டினாங்களா சில மருத்துவ வியாபாரிகளாக இருப்பாங்க அவன் என்ன பண்ணுவாதீங்களா அதுக்கு தக்கன மாதிரியே ஹதீஸை வளைச்சிருவாங்க நபிகளாக சொன்னார்கள் கருஞ்சீரகம் இருக்குது அது எல்லா மரணத்தையும் கொன்று விடுகிற மருந்துன்னு சொல்லி கருஞ்சீக வியாபாரியாக இருப்பான் இவன் அந்த வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ரசூலா சொன்னான்னு சேர்த்து விட்டுருவான் நபி வழி மருத்துவம்னு மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு நபிகளார் வந்து மருத்துவம் சொல்லி கொடுக்க போனாங்களா உலகத்துக்கு எது அளவுபதியாக ஹோமியோபதி எது நல்லதுன்னு சொல்லி வந்திருக்காங்களா ரசூல்லா வந்து நேர்வழியை காட்ட வந்திருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை நேர்வழி காட்டுறதுக்கு தான் அல்லா வந்து என்ன செய்யணும் நேர்வழி இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது தான் அனுப்புனானே தவிர உணவு முறையில் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் அதை சாப்பிட்றதுல மருத்துவ முறையில் சொல்லி கொடுக்கறதுக்குமா வந்தாங்க கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது நபி வழி மருத்துவம் இது ரசூல் வழி மருத்துவம் ரத்தம் குத்தி எடுத்து அது நபி வழி மருத்துவமாங்க அபு ஜகுலும் ரத்தம் குத்தி எடுப்பான் அப்போ அபு ஜகுல்
அவர் பேரில் அவர் தொகுத்த செய்திகளில் உம்முங்கிற அதிஸ் கித்தாப் புகாரி முஸ்லீம் மாதிரி அல் உம்முண்டு ஒரு புக்கு அதில் அவர் என்ன செய்கிறாரு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி ஐந்து ஹதீஸுகள் ஈராக்கில் இருக்கும்போது அவர் என்ன அறிவித்தாரோ அதுக்கு பிறகு அவர் எகிப்துக்கு வராரு அவர் சொன்ன சட்டங்கள் இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சட்டங்களை மாற்றி சொல்கிறார் ஏன் ஈராக்கில் கிடைச்ச வரைக்கும் அவர் சில சட்டம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் எகிப்தில் வந்து பார்க்குறாரு அங்கே புதுசாக சில சட்டங்கள் கிடைக்கிது அப்போ ஏற்கனவே சொன்னதை வாபஸ் வாங்குறாரு இது எல்லா காலத்துலேயும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய யதார்த்தமான நிலை நமக்கு எப்போ சட்டங்கள் கிடைக்குமோ அதை வச்சு சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படையில் கடந்த காலங்களில் ஹதீஸ்களை தொடர்பு இல்லாத காலங்களில் சில பயானில் பேசியிருப்பாங்க அல்லது அது சரியானதா பலவீனமானதான்னு கண்டுபிடிக்கிற நுட்பங்களை கொண்ட தொழில்நுட்பம் இல்லாத அந்த கம்ப்யூட்டர் வசதி இல்லாத காலத்தில் பேசியிருப்பாங்க இப்போ அது மாதிரியான வசதி வாய்ப்புகள் வந்ததுக்கு பிறகு ஒவ்வொன்றையும் ஆய்வு செய்யும் பொழுது இது தவறாக இருக்குதுன்னு ஒரு சில செய்திகள் வரும் அந்த ஒரு சில செய்திகளை தவறாக இருந்தாலும் நம்ம இவ்வளோ காலம் மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டோம் நம்ம இமேஜ் ஸ்பாலாயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நாம் ஏதாவது அமைதியாக இருந்தோன்னு வைங்க அல்லா வந்து நம்மளை அம்பலப்படுத்திடுவோம் அல்லா வந்து நம்மளை கேவலப்படுத்திடுவோம் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது எக்காரணம் கொண்டும் தயக்கப்படக்கூடாது தவறுனா தவறு நடந்து போச்சு மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டு மனிதனுங்கிற இடைப்பில் இது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் சரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது இந்த தவறுகள்லாம் இருக்குல்ல சவுதி அரேபியா ஒரு பெரிய நாடு முஸ்லீம் நாடு அரசாங்கம் திட்டவட்டமாக செயல்படுகிற இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட குரானை பிரதி எடுக்கிற பிரிண்டிங் ஏஜென்சி வச்சுருக்கிறாங்க குரானை வருஷ வருஷம் இத்தனை குரான்னு சொல்லி பிரிண்டிங் பண்ணி வெளியிடுவாங்க கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பன்னெண்டு கோடி குரான் பிரிண்டிங் ரெடி பண்ணாங்க அரபு பன்னெண்டு கோடி பிரதி ரெடி பண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக அனுப்புனாங்க இப்படி ரெடி பண்ண அரபு நாட்டினுடைய அந்த நிர்வாகம் இருக்கு இல்லையா அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா குரான் பிரிண்டிங்கில் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் அதில் வேலை பார்ப்பாங்க சரியாக இருக்குதா இது கரெக்டாக இருக்கா இது கரெக்டாக இப்படி பார்த்து ஆனால் அதில் ஒரு தடவை ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை என்ன செய்கிறாங்கன்னா பிரிண்டிங் பண்ணும் பொழுது திருக்குறானுடைய ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஐந்தாவது வசனம் வரும் உலாய்க்கு அலாகு தமிர் ரப்பிகிம் வ உலாய்க்கு ஹுமுல் முஃப்ளிஹுன் ஒரு முழு அந்த ஆயத்தை விட்டுட்டு பிரிண்ட் அடிச்சிட்டாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா குரான் அல்லா பாதுகாக்கிறது ஓசை வடிவத்திலையும் உள்ளத்துலையும் தானே உள்ளத்தில் பாதுகாக்க நடிப்பில் அந்த ஹாஃபில்கள் ஓதுவாங்கள்ல ஒன்று விட்டுருக்குதே சுட்டி காட்டாங்க அம்புட்டு பிரதியும் ரிட்டன் வாங்கிட்டு அவங்க வாபஸ் பண்ணி என்ன வெளியிட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து இந்த மிஸ்டேக் வந்து திட்டம் போட்டால் பண்ணாங்க மனித தவறுகள் வரும் அது மாதிரி நம்ம ஜமாத்தில் ஒரு சில சட்டங்களை மக்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ரெண்டு வகையாக இருக்கும் நாமளே ஒன்று சொல்லி அது பலவீனம்னு இருந்தால் பிறகு பலவீனம் சொல்கிறது இருக்குது இன்னொரு வகை என்னன்னு கேட்டால் நாம் சுன்ன ஜமாத்தில் ஆண்டாண்டு காலம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் ஒரு சில பேர் இதை பலவீனம்னு சுட்டி காட்டியிருப்பாங்க நம்ம திருத்தியிருப்போம் அது மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குது இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொள்கையில் மாற்றம் இருக்காது அன்றைக்கி அல்லா ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ரெண்டு பேராக சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் மாறலை முப்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த ஜமாத்துடைய பயணத்தில் கொள்கையில் எந்த விதமான சருகள் இல்லை அல்லாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் நம்ம மாறலை சலஃப்புகள் எப்படி மாறிட்டாங்க இப்போ ஜாக்குன்னு சொல்கிறவங்களாம் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாங்க அல்லாவுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் எவனுக்கு கிடையாதுன்னு நாங்கள் இப்போ எப்படி சொல்கிறாங்க அல்லாவுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் வந்து கருச்சிலைகளுக்கு இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா அல்லா நாடி அந்த கருச்சிலைகள் கொடுப்பான்னு நம்புகிறாங்க ஜின்களுக்கு இருக்குது அல்லா நாடி அந்த ஜின்களை பேச வைப்பான் அதே மாதிரி வந்து சூனிக்காரங்களுக்கு இருக்குது அல்லா நாடி அந்த சூனிக்காரங்களை செய்ய வைப்பான் இப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாவோட கோத்துட்டு கோத்துட்டு அல்லாவுடைய ஆற்றலில் பங்கு போடுறாங்க இப்படி கொள்கை மாற்றம் இல்லை நம்ம எது மாறுவோம் சட்டங்களில் மனிதனுங்கிற இடத்துல மாற்றம் வர இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி சிலதை நம்ம சொல்கிறோம் பத்து இருபது வருஷம் கழித்து ஒன்று ரெண்டு மனிதங்கிற அடிப்படையில் நம்ம எதை தவறுன்னு இருப்போமோ அது சரியாக இருக்கலாம் எது சட்டங்கள் சட்டங்கள் என்பது வேறு கொள்கை என்பது வேறு கொள்கையில் தான் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது நம்ம அத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இல்லைங்க நாம் தொழுகிறோம் தொழுகையில் முன்ன பின்ன தவறு வந்தாலும் எல்லாம் மன்னிச்சிருவான் ஆனால் நம்ம நம்புமோ எப்படி தொழு தொழுகிறோம் ஒரு ஆள் வந்து அஞ்சு வேலை கரெக்டாக தொழுகிறார் நெஞ்சில் கை கட்டுறாரு ருக்கு செய்கிறாரு கைகளை உயர்த்தார் மனசில் இடம்னா அல்லாம்லாம் ஒருத்தன் இல்லை நம்ம வீட்டில் தொலை சொல்கிறாங்க இல்லாட்டி கேள்வி கேட்பாங்க தொழுவோம் இப்படின்னு வந்து தொழுகிறான் இவனுக்கு சொருக்கம் கிடைக்காது ஏன் செயல் கரெக்டாக இருக்குது உள்ளம் நம்பிக்கை
அது எல்லா இமாம்களுக்கும் இமாம் அபு ஹனிஃபாவுக்கும் மிஸ்டேக் வந்திருக்கு இமாம் ஷாஃபிர் அஹமத்துல்லாலையும் மிஸ்டேக் வந்திருக்கு சகாபாக்களுக்கே தெரியாமல் இருந்திருக்குல்ல நேற்று பாடம் நடத்தினாங்கல்ல நபித்தோல நமது நிலை அதில் உமர் அலையிலானவர்களுக்கு என்ன சட்டம் தெரியல ஆ மூணு வாட்டி சலான்னு சொல்லணும் பதில் ஒரு நாட்டி திரும்பி போயிடணுங்கிற சட்டம் அவருக்கு தெரியல அப்படித்தானே அதே மாதிரி பிளேக் நோய் வந்தால் அந்த ஊருக்கு போகலாமா ஊரில் இருக்கிறவன் வெளியே வரலாமான்ட்டு உமருக்கு தெரியல தானே அப்துல்ரமான் பின் அவுஃப் வந்தானே தெரிஞ்சுது அப்போ இது மாதிரி வந்து உமர் அலையிலானவர்கள் சில சட்டம் தெரியாமல் இருந்துச்சு பசுல்லா இறந்த நேரத்தில் அவுபக்ரி சித்திக்கு வந்து இன்னக்க மையத்துன்வ இன்னகும் மையத்துங்கிற வசனம் சொன்ன பிறகு தான் உமருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நீனும் இறந்து போவது தான் மக்களும் இறந்து போவதுங்கிற வசனம் சொன்னோடய இது ஒரு ஆயத்து இருக்குதே குரானில் அப்படின்னு உமருக்கு தெரியுது ஆனால் உமர் யார் ஹாஃபில் திருக்குறானை முழுசாக மனப்பாடம் பண்ணது அவுபக்கர் மனப்பாடம் பண்ணது உமர் உஸ்மான் அலி பிலால் அபு ஹுரைரா அவங்கெல்லாம் குரான் மனப்பாடம் பண்ண சகாபாக்கள்லையே அப்துல்லா பின் உமரு அப்துல்லா பின் அம்ரு அப்துல்லா பின் மசூது அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணவங்க அப்போ உதிக்கில பாருங்க அந்த ஆயத்து அப்போ என்னென்னா ம மனிதர்களுக்கு சில தவறுகள் வரலாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஜமாத்துடைய பயணத்தில் ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் அப்டேட் மாற்றிக்கணும் பலவீனங்கிறத நீங்கள் சரியாக போய் பேசிகிட்டு இருந்துடக்கூடாது அப்போ அதன் அடிப்படையில் வந்து தரத்து ஃபீக்கும் அம்ரைன் உங்களிடம் நான் ரெண்டை விட்டு செல்கிறேன் அதை பற்றி பிடிக்கும் காலமெல்லாம் நீங்கள் வழி தவற மாட்டீர்கள்னு பயான் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று அல்லாவுடைய வேதம் மற்றொன்று என்னுடைய வழின்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த அதிசு வரக்கூடிய செய்தி வந்து ஹாக்கிம்லையும் அத்தாங்கிற நூல்லையும் வரும் மொத்தாங்கிற நூலில் வரும் பொழுது அது அறிவிப்பாளர் தொடர் இல்லாமல் சரியில்லாமல் வருது ஹாக்கிமில் வரக்கூடிய நூலில் சாலிஹு பின் மூசா என்பவர் இடம்பெறுகிறார் சரியா அவர் வந்து பலவீனமானவர் அதனால் அந்த ஹதீஸை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி ஒரு ஹதீஸ் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிறோம்ல அந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிற கருத்து இருக்குல்ல அந்த கருத்தை நிறைய ஹதீஸுகள் சொல்லும் நம்ம வேற ஹதீஸ் சொல்லிக்கலாம் குரான்லையும் ஏராளமான கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஹதீஸ் வாசகத்தை பயன்படுத்திடக்கூடாது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுங்களா இப்போ இந்த ஹதீஸ் சொல்றது என்ன குரானை ஹதீஸை நீ பற்றி பிடித்தால் வழி தோற மாட்டேன் இதான கருத்து இந்த கருத்து கூட குரானில் பல ஆயத்து இருக்கு அதை சொல்லிட்டு போயிருங்க இந்த கருத்து பட ஹதீஸ் இருக்குது அதை சொல்லுங்க ஆனால் இதை ஹதீஸாக சொல்லிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ரசூல்லா இடத்துல ஒருத்தர் வராரு அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இரவில் உறங்கும் பொழுது ஓதும் தூவாவை சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்க அல்லாஹும என்னது அஸ்லம் தூ நப்சி இலைக்கே ஓ வஜ்ஜகத்து வஜிஹி இலைக்கே ஓ ஃபவ்வல் தூ அம்ரி இலைக்கே ஓ அல்ஜத்து லஹ்ரி இலைக்கே ரகுபத்தன் ஓ ரகுபத்தன் இலைக்கே லா மல்ஜ வலா மஞ்ச மின்க இல்லா இலைக்க ஆமன் துபி கிதாபிக்கு அல்லது அஞ்சலுத்த ஓ நபிக்கு அல்லது அரசல்தன் வரும் நீ அனுப்பி வைத்த நபியை நம்பிக்கை கொண்டேன் வரும் ஆனால் அரசல்தங்கிற வினை சொல்லுக்கு ரசூலுங்கிறது பொருத்தமான வாசகம் தான் ரசூல்லாவுக்கு அல்லா சொல்லிக் கொடுத்தது இப்படி தான் நீ அனுப்பிய நபியை ஈமான் கொண்டேன் அப்படி தான் வருது அந்த சகாபி திருப்பி சொல்லும்போது ஓ ரசூலிக்கு அல்லது அரசல் தேன்ட்டார் ரசூலா என்ன பண்ணாங்க அப்படி சொல்லாத கருத்து ஒன்று தான் நான் சொன்னது அதா நான் சொன்னது நபிக்கு அல்லது அரசல் அப்போ அதை சொல்லுண்டாங்க இப்போ நாங்கள் பார்க்குறது நம்ம பார்க்குறது என்னது ஹதீஸ் ஒன்று இருந்தாலும் அதன் கருத்தை ஏராளமான ஹதீஸ் குரானை சொல்லியிருந்தாலும் இந்த ஹதீஸ் ஆதாரப்பூர்வமானதா இல்லையா இல்லை இல்லைன்னா இதை சொல்லாதீங்க வேற எத்தனையோ இருக்கு சொல்லுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னல இன்னும் அஸ்தக்கல் ஹதீஸ் கிதாபுல்லா செய்திகளில் மிகவும் உண்மையானது அல்லாவுடைய வேதம்னோ அதை சொல்லுங்க அந்த ஹதீஸ் சொல்லுங்க குரானில் இருக்குது அல்லாவை கட்டுப்படும் தூதர் கட்டுப்படும் அதை சொல்லுங்க ஏராளமான சான்ற சொல்லலாம் ஆனால் இந்த செய்தி பலவீனம் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் இனிமேல் தரத்து ஃபீக்கும் அம்ரைனி இருக்குல்ல அதில் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க தரத்து ஃபீக்கும் மா உங்களிடம் ஒன்றை விட்டு செல்கிறேன் லன் தலிலு அது சொல்லலாம் அது என்ன அல்ல குரானை மட்டும் சொல்லுவாங்க சொல்லலாம் அது மாதிரி செய்தியை சொல்லலாம் நீங்கள் நபிசுல்லா சொல்லம் வரலாறுங்கிற புக்கை பார்த்தீங்கன்னா இறுதி நபியின் அந்த இறுதி பயணம் அந்த மவுத்தினுடைய நெருக்கத்தில் ரசூல்லா சொன்ன செய்திங்கிற தலைப்பில் அது இருக்குது படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் இந்த செய்தி இல்லை எது இல்லை உங்களிடம் ரெண்டை விட்டு செல்கிறேன் பற்றி பிடிக்கும் காலமெல்லாம் வழி தவற மாட்டீர்கள் என்ற செய்தி பலவீனம் அடுத்து ஸ்லைடு ரெண்டாவது ஸ்லைடு என்னென்னா இது கடந்த காலத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு செய்தி மனிதர்கள் தவறு செய்பவர்களே எது குள்ளுபணி ஆதம ஹத்தாவும் ஆதமுடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் தவறு செய்பவர்கள் தான் பாவிக தான் ஓ ஹைருல் ஹத்தாயின அத்தவ்வாபூன் அந்த பாவிகளே ரொம்ப சிறந்தவங்க யார் பாவ மன்னிப்பு தேடுபவர்கள்ட்டு ஆரம்ப கால பாவ மன்னிப்பு தலைப்பில் எல்லாரும் பேசியிருப்பாங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டோம் மிஸ்டேக் ஆனோம்னு
அலி பின் மசாதாங்கிறவர் இடம் பெறதுனால இந்த செய்தி பலவீனமாயிருச்சு இதே கருத்துப்படை வேற ஒரு ஹதீஸு அகமதுல இருபதாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தொன்னுல வருது அதுல என்ன வருது குல்லுபணி ஆதம ஆதமுடைய மக்கள் அனைவரும் யுகுத்தியூ தவறு செய்கிறார்கள் பில்லைலி வண்ணகாரி இரவிலும் பகலிலும் தவறு செய்கிறார்கள் ஏற்கனவே சொன்னதுல அந்த பாவமணி தேடுபவர்கள் சிறந்தவர்கள் மட்டும் விடுபட்டு இருக்கு இந்த கருத்துல ஆனா தவறு செய்கிறார்கள் என்பதுல கரெக்டா இருக்கு அப்ப இந்த அதிச மனப்படமணி சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் குல்லும்பணி ஆதம ஹத்தாவுங்கிறத நிப்பாட்டிக்கிட்டு குல்லுபணி ஆதம உயுக்தியூ பில்லையிலி வண்ணகாரின்னு என்ன செய்யணும் பயான்ல நீங்க சொல்லிக்கணும் இது ரெண்டாவது மூணாவது ஸ்லைடு பாருங்க கபுரு சியாரத்து செய்யறது சம்பந்தமா அந்த காலத்தில் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது பெண்கள் கபருக்கு போகக்கூடாது தர்காவுக்கு போகக்கூடாது தர்கா கபுரை ரெண்டையும் குழப்பி போட்டு போகக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி பேசும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா லேன ரசூல்லா அலி சல்லா அலி சொல்லம் ஜாயிராத்தில் குபூர் கபுர்களை சியார் செய்யும் பெண்களை நபிகளார் சபித்திருக்கிறார்கள் ஒரு போடு போட்ட உடனே மொத்த பெண்களுக்கும் என்னடா சொல்ல கபுருக்கே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி வந்துச்சு இது ஆரம்ப காலத்தில் இதை கபுரு செய்யாரு பெண்கள் செய்யறது தட ஆண்கள் மட்டும் என்ன செய்யலாம் கபுரு செய்யாரு செஞ்சுட்டு வரலான்னு சொல்லியிருந்தோம் அதற்கு பிறகு சில அதிசுகள் இருந்து எடுத்து காட்டுறாங்க என்ன அதிசு குறிப்பாக ரசுல ஏற்கனவே சொன்னாங்களே நான் உங்களுக்கு கபுரு செய்யாரு செய்வதை விட்டு தடுத்திருந்தேன் குண்து நகைத்துக்கும் அன் சியாரத்தில் குபூர் ஆண்களையும் பெண்களையும் சேர்த்து ரசுல சொன்னது ஆண்களையும் பெண்களையும் ரசுல பார்த்து சொல்றாங்க உங்களை கபுரு சியாரத்து செய்வதை விட்டு நான் தடுத்தேன் ஃபசூருகா இப்ப நீங்க கபுரு செய்யாரது செய்ய இன்னகா துதக்கிருள் ஆகிரா அது உங்களுக்கு மறுமை சிந்தனை ஏற்படுத்தும் நீங்க செய்யுங்கன்னு கொடுத்தாங்க இந்த அனுமதி ஆணுக்கா ஆணுக்கும் பிடிக்கும் சேர்த்தா ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தானே நீங்க வந்து இதை வந்து ஏன் பெண்கள் அப்படி தடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த அதிசம் சொன்னோம்ல ஆனா இந்த அதிசனுடைய அறிவிப்பாளர் தொடர்ல வந்து அபு சாலிஹ் என்பவர் இடம்பெறார் சரிங்களா அப்போ அபு சாலிஹ் என்ற பலவீனமானவர் இடம்பெறுகிற காரணத்தினால அந்த செய்தி பலவீனம் அடைகிறது அப்போ என்ன ஒரு செய்தி பலவீனமாயிருச்சு அப்போ ஆண்கள் பெண்கள் பொதுவாக கபுரு செய்யாரத்து செய்யலாம்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ கபுரு செய்யாரத்து செய்யும்போது பெண்கள் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் பெண்களும் போயிட்டு வரலாம் என்று கூடுதல் சான்றாக சஹி முஸ்லீம் என்ற அதிசன் உள்ள பதினேழு எழுபத்தி நாலு அதில் ஆயிஷா அலையெல்லாம் அறிவிக்கிற செய்தியை பாருங்கள் அதில் ரசூல்லாட்ட கேட்பாங்க அல்லாவின் தூதரே நான் கபுரு செய்யாரத்து செய்தால் என்ன துவா கேட்கணும் பாங்க இப்ப நம்ம என்னது அல்லாட்ட கபுரு செய்யார் செஞ்சு அந்த இறந்து போனவர்களுக்காக இறந்து போனவர் இடத்துல இல்ல இறந்து போனவர்களுக்காக அல்லாட்ட என்ன கேட்கணும் கேக்குறாங்க அப்ப ரசுல என்ன செய்யறாங்க துவாவை கத்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அதை பத்தி என்ன பொம்பளைங்களா ஏன் வரீங்கன்னா கேட்டாங்க பெண்களும் வருவார்கள் என்பதற்கு தான் கேட்டாங்க அஸ்லாமு அலா அகலி தியார் மினல் முஸ்லிமீன் வல் மூமின் வருது இல்ல இறை நம்பிக்கை கொண்ட இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் வாழ்கிற வாழ்ந்த கபுர்வாசியில உங்கள் மீது அல்லாவுடைய அமைதி உண்டாகட்டும் நாங்கள் அடுத்து வரப்போகிறோம் இப்படிங்கிறது தான் அந்த துவா இதை ரசூல் ஏன் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அனுமதி இருக்க போய் தான் ஆயிஷா அலிலான் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெண்கள் கபுரு செய்யார் செய்யலான்னு சொல்கிறோம் கூடுதலாக இன்னொன்று என்னென்னா தர்கா இருக்குது பெண்கள் கபுரு செய்யார் செய்யலான்னு அங்கே போய் நின்றக்கூடாது இல்லையா அது சாபத்துக்கு உள்ளாகிற இடம் அடக்கத்தலங்களை வழிபாட்டு தலங்களாக ஆக்குவது மனிதர்களில் மகா கெட்டவர்கள் செய்கிற காரியம் அல்லாவுடைய சாபத்தை பெற்றுத்தருகிற காரியம் இந்த சபைக்கு இந்த இடத்திற்கு தர்காவிற்கு பெண் இல்லை ஆணும் போகக்கூடாது அதை தெளிவுபடுத்தி மக்களுக்கு சொல்லிடணும் அங்கே பெண் மட்டும் இல்லை ஆணும் சேர்ந்து போகக்கூடாது கபுரு செய்யாரத்திற்கு ஆண் மட்டும் இல்லை பெண்ணும் போய் கலந்துக்கலாம் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் அடுத்த நாலாவது சிலையிட்டு பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல நோம்பு திறக்கும் போது அல்லாஹும் லக்கசும் சொல்லக்கூடாது அதில் மொஹாது பின் சஹ்ராங்கிற பலவீனமான இடம் பெறன்னு சொல்லிட்டோம் நோம்பு திறந்ததுக்கு பிறகு நம்ம கடந்த காலங்களில் இந்த துவாவும் சொல்லியிருக்கிறோம் தகபல் லமவு வபுத்தல்லத்தில் உருவுக்கு வசபத்தல் அஜுரி இன்ஷா அல்லா நரம்புகள் நனைந்தன தாகம் தனிந்தது அல்லா நாடினால் கூலியும் கிடைத்து விடணும் நல்ல அர்த்தம் இருக்கும் அர்த்தம் நல்லா தான் இருக்குது ரசுல சொல்லலையே சொன்ன மாதிரி நம்ம கிடைக்கலையே அல்லாவுடைய தூதர் தான் சொன்னார்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வமான ஆதாரப்பூர்வமான ரூட் நமக்கு கிடைக்கல ஏன்னு கேட்டால் இந்த அதிஸ் வந்து ஹாக்கிமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இதில் மர்வான் பின் சாலிம் என்பவர் இடம்பெறார் இவர் யார் பலவீனமானவர் அதனால் இந்த அதிசம் நம்ம ஏற்றுக்க இயலாது அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது பொதுவாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு துவா ஓதுவோம் என்ன அழுகுந்து இல்லை சாப்பிட்ட பிறகு அபிஸ்மி இல்லாவா சாப்பிட்ட பிறகு அழுகுந்து இல்லை அழுகுந்து இல்லை என்பதோட இது குழந்தைங்க சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு அழுகுந்து இல்லை கசீரன் தொய்யபன் முபாரக்கன் பீகி
நம்ம கடந்த காலத்தில் வந்து பெண்கள் வெளியே பயணம் செய்கிறாங்க தனியாக பயணம் செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருந்துச்சு குறிப்பாக ஹஜ்ஜுக்கு போகும்போது தனியாக போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்து இருந்துச்சு அறிஞர்கள்கிட்ட அதாவது சவுதியிலையும் மற்ற நாட்டினுடைய அறிஞர்கள்கிட்டயே என்ன கருத்து இருந்துச்சு பெண்கள் தனித்து பயணமும் செய்யக்கூடாது பெண்கள் தனித்து ஹஜ்ஜும் நிறைவேற்ற போகக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்து இருந்துச்சு அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் எடுத்து வைக்கிற ஆதாரம் என்னென்னா புகாரியில் ரெண்டு மூணு அதிசை காட்டுவாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் தடை செஞ்சுருக்கிறாங்க என்ன தடை செஞ்சுருக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து மகரமான ஆண் துணை இல்லாமல் மகரமான ஆண் துணைனா கூட பிறந்த அண்ணன் கூட பிறந்த தம்பி தகப்பன் மக அந்த மாதிரி ஆண் துணை கணவர் அந்த மாதிரி ஆண் துணை இல்லாமல் ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக மூன்று நாள் பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு ரசூலா சொன்னாங்கன்னு புகாரியில் பத்து எண்பத்தி ஆறு இந்த செய்தி எடுத்து காட்டுறாங்க இதே மாதிரி புகாரியில் வேற ஒரு செய்தி வரும் அந்த தொடர்ச்சியிலேயே இந்த பத்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி இந்த வரிசையிலே வரும் ஒரு ரெண்டு நாள் பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு செய்தியை காட்டுவாங்க ஒரு இடத்துல எப்படினா ஒரு நாள் பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு வரும் ஒரு இரவு ஒரு பகல் பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு வரும் இப்படிப்பட்ட பல மாறுபட்ட செய்திகளை போட்டு பார்த்தீங்களா பெண்கள் வெளியே இருக்கு பயணம் பண்ணக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யக்கூடாது இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி பல மாறுபட்ட செய்திகளை வைத்து கொண்டு ப பயணம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதையும் வைத்துட்டு நாம் எப்படி முடிவெடுக்கிறது இது கடந்த காலத்தில் ஆமாம் பெண்கள் தனித்து வெளியூர் போகக்கூடாது தனித்து ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு கடந்த காலத்தில் சில அறிஞர்கள் உரைகளில் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இதை என்ன செய்கிறாங்க அறிஞர்கள் குழு ஒன்று கூடி இதை நம்ம மறுபரிசீலனை பண்ணணும் பெண்கள் தனித்து ஹஜ்ஜுக்கும் போகலாம் அவர்கள் தனித்து பயணமும் செய்யலாம் என்பதற்கு ஆதாரமாக ஒரு செய்தி வருதுன்னு சொல்லி புகாரில் முப்பத்தி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து இதை பற்றி விரிவான ஒரு ஆர்டிக்கல் இந்த வார உணர்வில் போடப்பட்டிருக்கு படிச்சுக்குங்க முப்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சில் வருது என்ன அதிச வருதுன்னா நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட அதி பின் ஹாத்திம் ரலி அல்லா அவர்கள் கேட்குறாங்க இந்த அதிங்கிற ஒரு சகாபி ரசூல்லாட்ட கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதரே ரொம்ப வறுமையாக இருக்குது வழிப்பறியாக இருக்குது ரெண்டையும் கேட்குறாங்க சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டு கிடக்குது வழிப்பறியாகவும் இருக்குது வறுமையாகவும் இருக்குன்னாங்க அப்போ நபி சொல்லலாம் சொன்னாங்க நீ உயிரோடு இருந்தால் உன் ஆயுள் காலம் நீண்டு இருந்தால் நீ என்ன செய்வாய் நீ பார்ப்ப செழிப்பான ஒரு காலம் வரும் அப்படின்னாங்க இது வறுமையை ஒழிக்கிற புரட்சி அடுத்த ரசூலாக என்ன சொன்னாங்க நீ வந்து ஒரு நீண்ட காலம் வாழ்ந்தால் அப்போ நீ பார்ப்ப சுதந்திரமான தைரியமான சட்டம் ஒழுங்கு உள்ள ஒரு ஆட்சி இருக்கும் எப்படிப்பட்ட நிலை இருக்கும்னு ரசூலா சொல்கிறாங்க ஒரு பெண்மணி தர்த்தகிலும் மின்னல் ஹீரத்தி ஹத்த ததுஃப பில் காபா அவள் ஹீரா என்கிற பகுதியிலிருந்து ஹீராங்கிறது காபத்துள்ள அவளை இருந்து கிட்ட மூணு நாள் நாலு நாள் பயணம் அளவுக்கு தூரமானது ஒட்டகத்தில் அவள் பயணித்து வருவா எப்படி வருவாள் ஹீராவிலேருந்து காபாவுக்கு வந்து தவாஃப் செய்வா லா தகாஃபு அஹதன் இல்லல்லா அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் அவள் பயப்படாமல் தைரியமாக வருவா அதே மாதிரி ஓனாய்க்கு பயப்படுவாங்க வரவில்லை அதானே மனிதர்கள் எந்த வழிப்பறிக்கு பயப்படாம ஒரு இர அல்லாவின் இறையச்சத்தோடு அல்லாவுடைய அச்சமும் மனிதர்கள் தைரியம் மனிதர்களால் பாதிப்படாது ஏதாவது விலங்கினங்கள் வந்தாலே தவிர எந்த தைரியமாக நம்ம போயிட்டு வந்துடலாங்களா அளவில் சுதந்திரமாக வரக்கூடிய நிலையை பார்ப்பாய் நாங்கள் ரசூல்லா வந்து கெட்ட விஷயத்த முன்னறிவிப்பாக சொல்ல கெட்ட மாதிரி உதாரணங்களை சொல்ல மாட்டாங்க நடக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது தான் உதாரணம் சொல்லுவாங்க செய்ய வேண்டிய செய்ய தூண்டுகிற வகையிலான உதாரணங்கள் எல்லாமே ரசூல் என்ன செய்வாங்க நல்ல உதாரணங்களை சொல்லுவாங்க செய்யக்கூடாதவைகளுக்கு தான் கெட்ட உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் அன்பளிப்பை கொடுத்துட்டு திரும்பி வாங்குறவன் எப்படி நாய் வந்து சா துப்பிட்டு சாப்பிட்ற சமம் இது கெட்ட செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்கு செய்ய வேண்டுங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணம் சொன்னாங்க எப்படி தா காபாவுக்கு வந்து தவாஃப் செய்வாள் ரசூல்லா இருந்தது ஆட்சியாளராக மதினாவில் பிற்காலத்தில் அவ் பக்கர் உமருடைய ஆட்சி காலமும் மதினா தான் கவர்மெண்ட்டு அங்கே தான் வந்து மத்திய தலைமையாக இருந்துச்சு ஆனால் காபாக்கு வருவாங்கன்னு சொன்னதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஹஜ்ஜுக்கும் தனியாக வரலான்னு தெரியுது தனியாக பயணம் பண்ணி ஹஜ்ஜுக்கும் வரலாம் பயணமும் பண்ணலாம் ரெண்டுமே தெரியுது இந்த அடிப்படையை வைத்து கொண்டு நாம் இதை மக்களுக்கு தனித்து பயணம் பண்ணலாம் தைரியமாக இருக்கிறீங்களா சுதந்திரமாக இருக்குதா சட்ட ஒழுங்கில் உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லைங்கிறத அந்த பெண் முடிவெடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ விளக்கம் சொல்லிட்டோம் இன்னொரு ஹதீஸை காட்டுறாங்க என்ன காட்டுறாங்கன்னா இந்த வரிசையிலேயே ஒரு பெண்மணி ரசூல்லா வந்து தனித்து பயணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே ஒரு சகாபி கேட்பாங்க அல்லாவின் தூதரே நான் என்னென்ன போர்களிலெல்லாம் உங்களோட கலந்துக
இதில் கலந்துக்கணும் இதில் கலந்துன்னு முடிவு வச்சுருக்கிறேன் என் மனைவி வந்து தனியாக ஹஜ்ஜுக்கு போகிறேன்னு நினைக்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது ரசூலா சொன்னாங்க ஹுஜ்ஜமாக இம்ராத்திக்க நீ உன் மனைவியோட போய் ஹஜ்ஜு செய்யின்னு அனுப்பிட்டாங்களே இந்த அடிப்படையில் கணவர் போகணும்னு தானே தெரியுதுன்னு நினைப்பாங்க இந்த ரெண்டையும் முரண்படாதமாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பெண்மணி கணவனோடு போகிறதும் கூடும் தனித்து போகக்கூடிய வகையில் சட்டம் ஒழுங்கு இருக்குமானால் தைரியமான சூழல் இருக்குமானால் அவர் முடிவெடுத்துக் கொள்வதிலும் அவருக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குது என்று முரண் இல்லாத வகையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் பெண்கள் ஒரு தைரியத்தின் அடிப்படையாக வைத்து அல்லாவுடைய அச்சத்தை வைத்து கொண்டு அவர்கள் வெளியூருக்கு பயணம் பண்ணலாம் ஹஜ்ஜுக்கும் பயணம் பண்ணலாம் என்ற நிலைப்பாடை நம்ம அறிவிச்சிருக்கிறோம் அறிவிச்சு நாலஞ்சு வருஷமாக அறிவிச்சிருக்கிறோம் இது பெண்களுக்கு தெரியாது அதிகமாக இந்த ஆண் பயான் பேசக்கூடிய தாய்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பெண் ஆளிமாக்களுக்கு இந்த செய்திகள் அதிகம் தெரியாதனால தான் இதை நினைவுபடுத்துகிறோம் அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு புகாரி முப்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு ஹதீஸின் படி பெண்கள் தனித்து அஜுக்கும் போகலாம் இன்றைக்கி பெண்கள் பல பெண்களோட குழுவாகவும் போகிறதுனால அது இன்னும் கூடுதல் பாதுகாப்பாகவும் இருக்குது சரிங்களா அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து இப்போ குணூத்து ஓதுறோம்ல குணூத்து எப்போ ஓதுவோம் வித்தரில் ஓதுவீங்க சரி வித்தரில் நைட்டு இரவின் கடைசி தொழுகையாக குணூத்து அந்த வித்திர தொழுகையில் குணூத்து அந்த குணூத்து நார்மலாக தினசரி ஓதுகிற குணூத்து அந்த ருக்குவுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடி நம்ம ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ருக்குவுக்கு பின்னாடி இன்னொரு வகையான குணூத்து ஓதுவது இருக்குது அதுக்கு பேர் குணூத்தை நாசிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறைவனிடமிருந்து அழிவை இறக்கி வைக்கிற தண்டனை இறக்கி வைக்கிற பதிலடியை இறக்கி வைக்கிற கோரிக்கைக்குரிய குணூத்து அது இது எதனால் நம்ம ஓதணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஒரு பெரிய அளவில் சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிற பொழுது அந்த கடுமையான பாதிப்பு ஜீர்ணிக்க முடியாமல் நம்ம என்ன செய்யலாம் அல்லாட்ட துவா கேட்கலாம் அந்த துவா கேட்குறதோடு சேர்த்து இந்த பாதுகாவலும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உதவியும் எதிரிகள் அழிவுக்கும் இந்த பிரார்த்தனை செய்வது தான் குணுத் இந்த குணூத்தே நாசிலா என்பது வந்து இப்போ சமீபத்தில் பர்மால ரொஹிங்கிய முஸ்லீம்கள் பாதிப்புக்காக வேண்டி கேட்டோம் ஆரம்ப காலத்தில் குணூத்தை பற்றி நம்ம என்ன சொன்னோம்னா இல்லை குணுத்து நம்ம வந்து ஓதக்கூடாது ஏன் ஓதக்கூடாதுன்னா அல்லா குரானில் இறக்கிட்டான் லைச லக்கமினல் அம்ரிஷை உன் நபியே உங்களுக்கு என்ன அதிகாரமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து அழிவு கேட்டு நம்ம வந்து குணுத்து ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அது ஓராண்டு ரெண்டாண்டு கழிஞ்ச உடனேயே அப்போ சிலர் சுட்டி காட்டினாங்க இல்லை இந்த வசனம் வந்து குணூத்துக்கு தடை செஞ்சு வரலை ரசூல்லா வந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க ரேலு தக்வான்கிற கூட்டத்தார்கள் சகாபாக்கள் சில பேர் படுகொலை செஞ்சுட்டாங்க கடுமையான அழிச்சாட்டியம் பண்ணாங்கிறக்காக ரசூல்லா அவர்களுக்கு எதிராக குணுத் தோதுனாங்க அதை கண்டித்து இந்த வசனம் இறங்கலை எப்போ இறங்குச்சு உகுது யுத்தத்தில் கடவாய்ப்பல் உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் ரசூல்லா சொன்னாங்க இந்த கூட்டம் எப்படி ஜெயிக்கும்னு அதனால தான் அல்லா கண்டித்து இறக்கினானே தவிர குணூத்துக்காக கண்டிக்கப்படலைன்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஆனால் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள்லாம் எப்படி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க குணுத்து ஓதுனாங்க இந்த வசனம் வந்துச்சு நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு எழுதுவாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை இந்த சம்பவம் உகுதல் நடந்துச்சு அந்த வசனம் இறங்கின பின்னணியெல்லாம் எதுக்கு உகதுக்கு அதுக்கும் இந்த குணூத்தை நாசிலாவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இதை எப்போ நம்ம ஓதலாம்ங்கிறத நாம் மக்களுக்கு இப்போ அறிவிக்கிறோம் அந்த நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் குணூத்து ஓதலாம்னு சொல்கிறோம் குணூத்தில் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இப்போ குணூத்து எப்போ ஓதலாம் அஞ்சு வேலை தொழுகையிலே ஓதலாம் என்ன குணூத்து அழிவை கேட்டு பாவிகளுக்கு அந்த அழிவை கேட்டு குணூத்தை வந்து அவர் அவர் தாய்மொழியில் நமக்கு புரியணும்ல அன்றைக்கி ரேலு தக்குவான்னு ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு ஓதுனாங்க இன்றைக்கி வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் இருக்கான் அவனுக்கு எதிரான அவனுக்கு ஒரு அரபி வார்த்தையை ரெடி பண்ணி கேட்டிருக்க முடியும் நம்ம மன குமுறில் நம்ம மொழியில் தானே கேட்க முடியும் அப்போ அந்த மாதிரியான அழிவுகள் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது அதற்காக நம்ம குணு தொதரணும் இங்கே அஞ்சு வேலை தொழுகையிலையும் கேட்கலாம் எப்போ கேட்கலாம் கடைசி ரக்காகத்தில் ருக்குவுக்கு பிறகு கேட்கலாம் கைகளை ஏந்தி கேட்கலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிசு இருக்குது ஆனால் என்ன அதில் ஒன்று கேட்டால் அதில் மட்டும் இமாம் உதுவா ஓத மக்கள் அதற்கு ஆமின் சொன்னதாக ஒரு செய்தி வருது அபுதாவதில் ஹிலால் பின் ஹப்பாபுங்கிற அறிவிக்கிறாரு இது அபுதாவில் வருது சரிங்களா பலவீனமான செய்தி அதில் எப்படி வரும்னா நபி அவர்கள் குணு தோதுனாங்க கைகளை உயர்த்தினாங்க பின்னாடி உள்ளவர்களும் குணு தோதுனாங்க நபி அவர்கள் கைகளை உயர்த்தி குணுத்தை ஓதிக்கிட்டு இருக்கும்போது வயோ அம்மின் மண் ஹல்ஃபகு பின்னாடி உள்ளவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஆமின் சொன்னாங்கன்னு வரும் இந்த அதிஸ் மட்டும் அதில் ஹிலால் பின் ஹப்பாபுங்கிற ஒரு அறிவிப்பாளர் இடம்பெறனால அது பலகீனம் அடையுது அவர் வந்து மூளை குழம்பியதற்கு பிறகு
யார்ட்டெல்லாம் கேட்டாரோ அதை ஏற்றுக்கக்கூடாது அதில் இக்ரிமாட்டை அவர் கேட்டார் பாருங்கள் அது மூளை தடுமாட்டத்துக்கு பிறகு நடந்தது அதனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால ஆமீன் சொல்கிறது மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எதெல்லாம் நம்ம கூடுங்கிறோம் அபுதாவதில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அதிசின் படியும் அகமதில் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி பத்தாவது அதிசின் படியும் அஞ்சு வேலை தொழுகையிலையும் குணுத்தோதலாம் குணுத்தி நாசிலாம் கைகளை ஏந்தி கேட்கலாம் அவரவர் தாய்மொழியில் அமைதியான முறையில் கேட்டுக்கலாம் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் எது கூடாதுங்கிறோம் ஆமின்னு சொல்கிறது மட்டும் கூடாது ஏன்னா அந்த அறிவிப்பில் மட்டும் ஹிலா ஹிலால் பின் ஹப்பாபுங்கிற பலவீனமானவர் இடம் பெறுகிறார்னு சொல்கிறோம் அடுத்த செய்தி ஏழாவது ஸ்லைடு இப்போ இத்தனை நாளாக நம்ம பள்ளிவாசல்கள் இருக்கு இல்லையா தௌஹீத் மாதிரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசல்களில் வந்து தௌஹீது பள்ளியில் ஜும்மா நடக்கும் பக்து தொழுகைக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா தௌஹீது சகோதரர்கள் அங்கங்கே இருக்கிற பள்ளிவாசலில் போய் தொழுதுருவாங்க அதனால தான் பஞ்சாயத்தே வரும் துப்பி போடலை நெஞ்சில் கை கட்டுறான் சதம் போட்டு ஆமின்னு சொல்கிறான் விரலை சேர்க்கிறான் இப்படி பிரச்சனைகள்லாம் அப்படியே உருவெடுக்கும் அந்த டைமில் எல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இது எங்கள் உரிமை இது எங்கள் பள்ளி ஜும்மாவில் வந்து நீங்கள் அசத்தியத்தை பேசும்போது அந்த சபையில் நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருந்தால் தப்பாக ஆதரிக்கிற மாதிரி போயிடும் அதனால் ஜும்மாவில் இங்கே இருக்க மாட்டோம் ஜும்மாவில் தௌஹீது மருக்கஸ்க்கு போயிடுவோம் ஆனால் வக்து தொழுகையில் அல்லாவுடைய பள்ளி இந்த செங்கல் என்ன தப்பு பண்ணுச்சு இந்த கல் என்ன தப்பு பண்ணுச்சு இந்த செவுர் என்ன தப்பு பண்ணுச்சு எங்கள் காசில் தானே பள்ளிவாசல் கட்டியிருக்கீங்க எங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு போய் தொழுதுகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இது இந்த நிலைப்பாடு சரிதானா என்ற ஒரு ஆய்வு வருது பள்ளிவாசல்னு போகிறோம் அந்த பள்ளிவாசலுடைய கட்டிடத்தை பார்க்குறாம அதன் நிர்வாகத்தை பார்த்து சில முடிவை நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு வருது என்ன ஆய்வு அப்படின்னு கேட்டால் சூரா தௌபா ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி ஏழாம் வசனத்தில் அல்லா என்ன செய்கிறான் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்கிறவங்களை பற்றி பேசுகிறான் பள்ளிவாசலை பற்றி பேசலை அதற்கு இத்தனை மினாராக இருக்கும் இத்தனை ஜன்னல் இருக்கும்னு அதை பேசலை அதை நிர்வகிக்கிற நிர்வாகிகள் இருக்கிறாங்களே அவர்களின் தகுதியை பற்றி பேசுகிறான் வல்லதீன இத்தகது மஸ்ஜிதன் லிராரன் சிலர் பள்ளிவாசல்களை நிர்வகிக்கிறார்கள் எப்படி கட்டுகிறார்கள் தீங்கிழைப்பதற்காக அவங்க நிர்வாகம் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் மக்களுக்கு தீங்கிழைப்பதற்காக வ குஃப்ரன் இறை நிராகரிப்பிற்காக வ தஃப்ரீக்கன் பைனல் பூமினின இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கிடையில் பிரிவினை உண்டாக்குவதற்காக வ இர்சாதன் லிமன் ஹாரபல்லாக வ ரசூலகு அல்லாவுக்கும் அவன் தூதருக்கும் எதிராக யுத்தம் செய்கிறாயில அவர்களுக்கு அடைக்கலம் தருவதற்காக பள்ளிவாசலை இவர்கள் நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வசனத்திற்கு அடுத்த வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் நீ என்ன செஞ்சிடாத வலா தக்கும் பீகி அபதா அங்கே போய் தொழுதுராத அப்போ ரசூல்லா இஸ்லாஸ் முறைக்கு இந்த தடை வருது தடை எதுக்கு வருது பள்ளி வாசலுக்கு வரலை பள்ளியை நிர்வகிக்கிறவன் மேலே வருது அவன் நிர்வகிக்கிற காலம் வரை நீ தொழக்கூடாது அந்த பள்ளியில் போய் தொழக்கூடாது நிர்வாகத்தை மாற்று தௌஹீத் சிந்தனையில் மாற்று இல்லாட்டி அது வரைக்கும் தொழுகாது ஏன் அங்கே இறைவனுக்கு நாள் இருக்கு இணை வைத்தல் தீங்கிழைத்தல் பிரிவினை ஏற்படுத்துதல் கெட்டவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தல் இதில் குறிப்பாக இணை வைத்தல் மட்டும் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அதோட தகுதி இழந்துடும் சரியா இணை வைத்தல் மட்டும் இருந்துட்டால் தனி இருந்தாலே போதும் தகுதி வந்துடும் ஏன்னா அல்லா என்ன சொல்லிட்டான் பள்ளிவாசல்கள் அல்லாவை வணங்குறது கட்டப்படுறது அதில் வேறு யாரையும் அழைக்காது அழைச்சா அது பள்ளிவாசலுடைய தகுதி இழந்துடுது இப்போ நம்ம மதுகவாதிகள் பள்ளிவாசல் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே என்ன செய்கிறாங்க தர்கா வழிபாடு ஆதரித்து பேசுகிறாங்க மௌலத பள்ளியிலேயே ஓதுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவுக்கு இணையாக வைக்கிறாங்க அப்போ இணைகிற்பிக்கும் காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதற்கு பிறகு நான் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் போய் தொழுதுட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த கல் என்ன பண்ணிச்சு செவர் என்ன பண்ணிச்சு அஸ்திவாரம் என்ன பண்ணிச்சு பேசக்கூடாது இப்பொழுது அது யாருடைய பிடியில் இருக்கிறது அதான் பேசணும் இதை மட்டும் கவனத்தில் வைத்து கொண்டு நாம் பார்க்கணும் இப்போ பிடி யார் இது அசத்தியவாதிகள் இணை வைப்பாளர்கள் பிடியில் இருக்குதா அப்போ தொழக்கூடாது சத்தியவாதிகள் ஏகத்துவாதிகள் பிடியில் இருந்ததுனா அங்கே தொழுகலாம் இங்கே கட்டடத்தை பார்க்கறது முக்கியம் இல்லை அங்கே அதை நிர்வகிப்பவர்களை பார்க்கணும் இதை நிர்வகிப்பவர்களை பார்த்தால் இப்போ அந்த மாதிரியான இணைவை பள்ளியில் போய் தொழக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உடனே அடுத்து நம்மள்ட்ட சலப்புகள் கேள்வி வைப்பாங்க இவங்க கொந்தளிக்கிறது இல்லை சமாதி வழிபாட்டுக்கார் அப்படியா வராதப்போ அப்படின்னு ஓதிங்கிட்டான் ச அதோட இவன் பார்த்தா நல்லதாக போச்சு இவன் தனி மருக்கஸ் கட்டிகிட்டு போட்டோம் இப்படின்னு ஆனால் இதில் ஒரு சில பொதுவான மக்களுக்கும் தைரியம் வந்துருச்சு பரவாயில்ல இவங்க தனி மருக்கஸ் கட்டுறாங்க எதுக்கு அங்கே போய் தொல்லை அப்படின்னு தௌஹீதின் பக்கம் பல பேர் வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சலஃபுகளுக்கு இதில் தாங்கலை அப்படியா எந்த பள்ளிக்கும் போய் தொலை மாட்டீர்களா இணைவைப்பு நடந்தால்
ஆனால் மூணு பள்ளிவாசல் தவிர எந்த மூணு பள்ளி காபத்துல்லா அக்சா பள்ளிவாசல் மசூது நபவி ஏன் அந்த மூணு பள்ளிவாசல மட்டும் விதி விலக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா உதாரணத்திற்கு நீங்க அந்த ரெண்டு நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வசனத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ஏற்கனவே சஃபா மருவா சொன்னோம்ல இன்ன சஃபாவல் மருவத்தை மின் ஷாயிர் இல்லா அந்த வசனம் எப்ப இறங்குச்சுன்னு கேட்டா சஹாபாக்கள் அங்க போய் உம்ரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சவா பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க மக்காம இப்ராஹிம் தொழுதுட்டாங்க சை பண்றதுக்காக போகிறாங்க சஃபால போய் நின்ன சகாபாக்கள் நகரல ஏன் நகரலன்னா சஃபாவுக்கும் மருவாவுக்கும் இடையில நிறைய கற்சிலைகள் இருக்குது இங்க அப்துல் கார் ஜீலானி ஏர்வாடு இப்ராஹிம் சாஹிப்ங்கிற மாதிரி அங்க சில அவுளியாக்களை சிலை மாதிரி வச்சுட்டான் இவன் படுக்க வச்சிருக்கான் நிக்க வச்சிருக்கிறான் ரெண்டு ஒண்ணு தான் நிக்க வச்சிருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு என்ன கவலை வந்துருச்சுன்னா நாம் இப்பொழுது சஃபா மருவாக்கு இடையில போனால் இந்த சிலைகளை தவாஃப் பண்ண மாதிரி ஆயிருமே இணை வைப்பாயிரும் அவ்வளவு கோபம் இணை வைப்பு நம்ம ஏன் செய்யணும் நின்றுட்டாங்க அப்ப ஆயிஷா அலையலான் சொல்றாங்க ரசூல் அலிஸ்லாஸ் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் இன்ன சஃபாவல் மருவத்தம் இன் ஷாயிர் இல்லா சஃபாவும் மருவாவும் அல்லாவுடைய சின்னங்கள் நீங்க கண்டம் வச்சான் கவலைப்படுறீங்க நீங்க போங்க இது அல்லாவுடைய சின்னங்கள் இருக்கிற இடம் இது அதனால அதுதான் முன்னுரிமை அதனால நீங்க இவங்க என்ன பண்ணாலும் அதை பத்தி நினைக்காதீங்க நீங்க போங்கன்ட்டாங்க ரசூலா என்ன பண்ணாங்க பயணம் செய்வதாக இருந்தால் மூன்று பள்ளிவாசல் நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கலாம் நன்மை நாடி எப்போ வேணாலும் போய் பயணிக்கலாம் மூணு பள்ளிவாசல் ஒன்று மசூர் ஹராம் மக்கா காவத்துலா இன்னொன்று மசூர் நபவி மதினால் இருக்கிறது இன்னொன்று அக்சா பள்ளி இந்த மூணுல மட்டும் நம்ம எதை பார்க்க வேண்டியதில்லை பள்ளியில் என்ன நடக்குன்னு பார்க்க வேண்டியதில்லை நிர்வாகி எவன்னு பார்க்க வேண்டியதில்லை மூணை தவிர மற்ற எல்லா பள்ளிக்கும் இந்த வசனத்தின்படி நாம் நிர்வாகி யாருன்னு பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மசூதுல் அக்சா பைத்துல் முகத்துஸ் இருக்குது அங்கே யார் கண்ட்ரோல் யூதம் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நம்ம ஜமாத்தில் எந்த முஸ்லீம்களையாவது அங்கே போய் பயான் பண்ண முடியுமா முஸ்லீம்கள் தொலை வைக்க முடியுமா தலைமை இமாம் அங்கே இருக்கா அதெல்லாம் கிடையாது நபிகளாருடைய மவுத்துக்கு பிறகு அவுபக்கருடைய ஆட்சிக்கு பிறகு உமருடைய ஆட்சியில் தான் மைத்துல் முகத்துஸ் வெற்றி கொள்ளப்பட்டுச்சு எருமூக்கு யுத்தத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட சுல்தான் சலாவுதீன் ஐயூபி அவருடைய காலம் வரைக்கும் இடையில் ஒரு நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகள் நம்ம கைவிட்டு போயிருச்சு கிறிஸ்தவர்கள் கையில் போயிருச்சு அப்புறம் சுல்தான் சலாவுதீன் ஐயூபி கையில் வந்ததுக்கு பிறகு அப்புறம் ஒரு சில நூறு ஆண்டுகள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு ஜோர்டான் மன்னர் கையில் இருந்துச்சு முஸ்லீம் மன்னர் கையில் அப்புறம் யூதர்கள் மீண்டும் கைப்பற்றிட்டான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐம்பது அறுபது வருஷமா அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு இப்போ என்ன செய்யறது அவங்க கண்ட்ரோல் தான் கொடியவனுடைய கண்ட்ரோல் தான் குஃபாருடைய கண்ட்ரோல் தான் நாம் அந்த பள்ளிக்கு போக ரசூல் அனுமதிச்சிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டாங்க அதில் நன்மை இருக்கு பன்மடங்கு நன்மை இருக்குங்கிறத மூணு பள்ளிக்கு வரையறை செஞ்சுட்டாங்க இந்த மூணு பள்ளியை தவிர நீங்கள் எந்த பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி அந்த பள்ளி நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அந்த பள்ளிவாசலில் நீங்கள் பாங்கு சொல்லப்பட்டு பதில் சொன்னால் நீங்கள் அதில் போய் தொழுகையில் கலந்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் பாங்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு பாங்கு பதில் அளிக்கிறது எதுக்கு ஹையால சலான்னா லாகோல் ஒலா கோத்த இல்லாவில் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பள்ளிக்கு வரணும் அப்போ இணை வைப்பு நடைபெறுகிற இணை வைப்பாளர்கள் நிர்வகிக்கிற பள்ளிவாசலில் அங்கே அந்த இமாமுக்கு பின்தொடர்ந்து தொழுகிறதும் சரி பின்தொடராமல் தனியாக போய் தொழுகிறதும் சரி அங்கே பாங்கு பதிலளிப்பும் சரி அந்த அனைத்தும் அந்த நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் அந்த நிர்வாகத்தை என்ன செய்யக்கூடாது ஒத்துழைக்கும் விதத்தில் அந்த பள்ளியில் போய் தொழக்கூடாது இந்த சட்டத்தை என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் நம்ம அறிவிச்சிருக்கிறோம் இதுதான் ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகளாக மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் அடுத்து அடுத்த எட்டாவது ஸ்லைடு இது நாள் வரைக்கும் நாம் இணை வைப்பவர்கள் அறுத்த பிராணி இருக்கு இல்லையா அதை சாப்பிட்லாமா வேணாமா என்பதில் வந்து சர்ச்சையெல்லாம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி வருது மக்கள்கிட்ட இருந்து என்ன கேள்வி வருதுன்னா இணை வைப்பவர்கள் முஸ்லீம்களில் தர்கா வழிபாட்டுக்காரர்கள் சமாதி வழிபாட்டுக்காரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தொலை வச்சா பின்னாடி தொலைக்கூடாதுங்கிறீங்க அவர்கள் இறந்து போனால் பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடாதுங்கிறீங்க அவர்களுக்காக வேண்டி அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது ஜனாசா தொழுகு கிடையாது அவர்களுக்கு வந்து தொழுகையும் அவரை பின்னாடி இமாமா நிப்பாட்டி தொலவும் விடக்கூடாதுங்கிறதுல இவ்வளோ பேசுகிறீங்க கல்யாணமும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆனால் அவர்கள் அறுத்த பிராணிகளை நீங்கள் எப்படி சாப்பிடலாம் இப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டவன் தானே அறுத்து நம்ம சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இது இணைய வைக்கிறவன் அறுக்கிற மாதிரி இருக்குது இது எப்படி சரியா இப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சை வருது அப்போது ஒரு சில அறிஞர்கள் வந்து சாப்பிடக்க
இணை வைப்பவர்கள் தர்கா வழிபாட்டுக்காரர்கள் சமாதி வழிபாட்டுக்காரர்கள் என்ற இணை வைப்பவர்களுக்கும் நமக்கும் இடையில் என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்கிற தொடர்பு இருக்குதோ என்ன மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆதாரம் இருக்குது ஜனாசாத்துல கிடாதுன்னு இருக்குது பாவம் நீ தேடக்கூடாதுன்னு இருக்குது திருமணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம தவிர்ந்துருக்கிறோம் உணவு விஷயமாக சொல்லப்பட்டிருக்குதா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அது குறித்த ஆய்வுகளில் பார்க்குற நேரத்தில் இப்போ உணவு சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற சூறா வந்து அண்ணாம் என்கிற ஆறாவது அத்தியாயம் அதில் தான் நிறைய சட்டங்கள் உணவு குறித்து வரும் அந்த வசன அத்தியாயத்தில் வந்து அல்லா என்ன செய்கிறான் ஆறு நூற்றி பத்தொம்பது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அல்லா வந்து மக்காவாசிகளை பற்றி சில செய்தியை சொல்லிட்டு வரான் மக்காவாசிகளை பற்றி எப்படி சொல்லிட்டு வரான்னா நீங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்கப்பட்ட பிராணியை சாப்பிட்டுருங்க இப்படின்னு சொல்கிறான் இதனுடைய வசனங்கள் தொடர்ச்சி இப்போ ஆறு நூற்றி பத்தொம்போதா ஆறுநூற்றி இருபது ஆறு நூற்றி இருபத்தொன்று இப்படி பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா எது வரும்னா நீங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால் அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்கப்பட்டது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு வரும் அதே நேரத்தில் மக்காவாசிகள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த அபுஜகள் கூட்டம் இருக்குல்ல அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நல்லா சொல்லும் பொழுது சில ஒட்டகங்களை இது அல்லாவுக்கு உரியது இது எங்களுக்கு உரியதுன்னு பிரிக்கிறாங்க சில ஒட்டகத்துக்கு அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சிலதுக்கு அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு அல்லா அதை கண்டிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறான்னா அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லாமல் விடுகிறீர்களே அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லாமல் நீங்கள் அறுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏன் அவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் எது அல்லா கண்டிக்கிறான்னா அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லாமல் அறுக்கிறாங்கல்ல அதை கண்டிக்கிறான் அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லி அறுத்தாங்கல்ல அதை கண்டிக்கல இதையெல்லாம் அல்லா பேசிகிட்டே வரும் பொழுது மூமின்களை பார்த்து அல்லாஹ் கேள்வி கேட்குறான் ஒமாலக்கும் அல்லா தகுழு மிம்மா துக்கி ரஸ்மல்லாகி அழகி அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்கப்பட்ட வைகளை நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது நீங்கள் ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்கள அது அல்லாவுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டு பிஸ்மில்லா அல்லா பேர் சொல்லப்பட்டு அறுக்கப்பட்டுருச்சா சாப்பிட்லாமே நீங்கள் அந்த பெயர் சொல்லப்பட்டால் நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு அனுமதி அப்படின்னு அல்லா அனுமதி கொடுத்துட்டான் இப்போது அல்லாஹ் அனுமதி கொடுத்ததில் வந்து ரெண்டு வகை ஒன்று ஒரு பிராணி அறுக்கிறாங்க அறுக்கும் பொழுது பிஸ்மில்லாக அல்லாஹ் போர்னு சொல்லி அறுக்கிறாங்க யாருக்காக அறுக்கிற இது குர்பானிக்காக அறுக்கிறேன் ஏழை எளிய மக்களுக்காக அறுக்கிறேன் பசித்தவர்களுக்காக அறுக்கிறேன் என்ற நோக்கம் இருக்கிறதா அது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அறுக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அது தப்பு கிடையாது இது இறந்து போனவருக்காக அறுக்கிறேன் பெரியாருக்காக அறுக்கிறேன் பழிபீடத்தில் அறுக்கிறேன் என்றால் அந்த உணவை நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ கேள்வி என்னென்னா அந்த மக்காவனுடைய அபூஜகள் கூட்டம் பழிபீடங்களில் அறுத்து பழியிடுறத முஸ்லீம்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ பிரச்சனை எது சர்வசாதாரணமாக அன்றாடம் அவர்கள் புழங்குவதற்கு அறுக்கிறன்ற பிராணிகளை நீங்கள் ஏன் சாப்பிடல இப்படி அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பதிலிருந்து நமக்கு ஒரு சட்டம் தெரியுது என்ன சட்டம் புரியுதுன்னா அப்போது அல்லாஹுவை யார் இன்றைக்கி நம்பி இருக்கிறாங்களோ நான் அல்லாவை நம்புகிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானோ அவன் இணை வைப்பவனாக இருப்பானையானால் நான் லாயிலா இல்லை சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அல்லாவை நம்புகிறேன் நான் முஸ்லீம்னு சொல்லிக்கிட்டு இணை வைத்து கொண்டு இருப்பானே ஆனால் அவனோடு செய்யக்கூடாதவைகளில் ஒன்று திருமணம் அவனோடு செய்யக்கூடாதவை பாவம் மன்னிப்பு அவனோட செய்யக்கூடாது அவனை இமாமாக்கிறது இ அவனோட செய்யக்கூடாது அவனுக்கு ஜனாசா தொழுகை இல்லைங்கிறது ஆனால் அவன் நார்மலாக உணவுக்காக அறுக்கின்ற பிராணிகளை சாப்பிடுவதில் இந்த வசனம் நமக்கு அனுமதி கொடுக்குது எனவே நம்ம சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு விஷயமா இதை இன்னொரு எழு நமக்கு அப்போ முஸ்லீம் விடுங்க ஒரு நான் முஸ்லீம் வரான் அவன் பிஸ்மில்லா எல்லா பேரை சொல்லி வரத்தை சாப்பிட்டுருவீங்களா அவனு இணைய வைக்கிறவன் தானே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஆனால் அல்லாஹ் யாரை பற்றி இதை பேசுகிறான் மக்காவில் வானங்களை படைத்தது யாருன்னு கேள்வி கேட்டால் அல்லான்னு பதில் சொன்னான்ல பூமியை படைத்தது யாருன்னு கேள்வி கேட்டால் அல்லான்னு பதில் சொல்கிறான்ல துன்பமான துயரமான கட்டத்தில் பாதிப்பு வருகிற பொழுது அல்லாவிடத்துல கையேந்திரானே அவர்களை பற்றி சொல்கிறான் அவன் அல்லாவுக்கு இணைய வைக்கிறான் அவன் அல்லாவுக்கு துரோகம் பண்ணுறான் ஆனால் அவன் அல்லாவுடைய பேர் சொல்லி அறுக்கிறானே அந்த பிராணி நீ ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கேன்னு நம்மளை கேட்குறான் அப்போ நாம் எப்படி கேட்டகிரி பார்க்குறோம்னா அறவே இஸ்லாமியன் அல்லாதவன் இருப்பான்ல அந்த இணை வைப்பாளர்கள் இறை நிராகரிப்பாளர்கள் அவர்கள் பிஸ்மி சொல்லி அறுக்க மாட்டார்கள் பிஸ்மி சொல்ல வேண்டும் என்பதை புரிந்தும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் கணக்கு வேற முஸ்லீம்களில் பிஸ்மி சொல்லி தான் அறுக்கணும்னு பேணுதலாக இருப்பான் ஆனால் அவன் அல்லாவுக்கு இணை வச்சவனாக இருப்பான்
இது தொழுக இதே மாதிரி தர்கா வழிபாடு அவளியாக்கு செய்யறோம் இப்ப அல்ல என்ன பண்றான் நீ தர்கா வழிபாடு அங்க செஞ்சு இது ஈக்குவல் பண்ணிட்டதுனால இதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் நிராகரிச்சுட்டு இவன் நரகவாசி ஆக்கிடுறான் அல்ல சிறுக்குன்னு சொல்லி ஆனால் இந்த தொழுகையை யாருக்காக நிறைவேற்றணும் செய்யறான் அது மாதிரி தான் தர்கா வணங்கி என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டா தன்னுடைய வீட்டில் அன்றாடம் அறுக்கிற பிராணியை பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லி சாப்பிடுவதற்கும் புழங்குவதற்கும் யூஸ் பண்ணுவான் தர்காவுக்கு போனான்னா இணை வைப்பான் நம்ம என்ன பண்றோம் அவன் நேர்ந்து விட்டது பழிப்பிடங்கள் அறுத்ததுலாம் நம்ம வாங்க மாட்டோம் அந்த கந்தூரி இந்த கந்தூரி இதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம் எதை வாங்கிக்கலாங்கிறோம் அவன் கறிக்கடை வச்சிருக்கிறான் நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு அவன் கறி தர போறான் ஆனா அவன் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லி அறுத்திருக்கிறான் என்ன செய்யலாம் அதை வாங்கிக்கலாம் என்பதற்கு தான் இந்த வசனத்தை வைத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்குது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஸ்லைடு ஒன்பதாவது ஸ்லைடு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சட்டத்தை மாத்தல இது இது ஏற்கனவே ஆண்டாண்டு காலம் இருந்த வழி மதுகபு ஜமாத்தில் இருந்தோம் இல்லையா அப்போ இருந்து என்னன்னு கேட்டால் நம்ம நோம்பு வைப்போம் ரம்ஜானில் நோம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நோம்பு வைக்க முடியல வயசானவங்க இருக்காங்க நோயாளியாக இருந்தால் அல்லாவே சொல்லிட்டான் ஒமன் கான மரிலன் அவ்வாலா சஃபரின் ஃபயுத்தத்தும் இன் ஐயாமின் உஹர் உங்களில் யார் நோயாளியாகவோ பயணத்தில் இருக்கிறார்களோ வேறு நாளில் நோம்பு வைத்துக் கொள்ளட்டும்னு சொல்லிட்டதுனால நாம் என்ன பண்ணிடுவோம் அதன்படி வேறு நாள் வச்சுருவோம் நிரந்தரமாக வைக்க முடியாதவர்கள் வயசான ஆட்கள் இருக்காங்க பலவீனர்கள் இருக்கிறாங்க சுகர் நோய் சுகர் ப்ரெஷரு ஏழு எட்டு நோயை சம்பாரிச்சு உட்காந்துருப்பாங்க அவர்கள் என்னைக்கு வைக்க முடியாது இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்படின்னா எத்தனை நாள் நோம்பு விடுறாங்களோ அத்தனை நாளுக்கு ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கணக்கு வச்சு மூணு வேலை சாப்பாடு கணக்கு வச்சு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இது நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச சட்டம்லாம் இல்லை அதுதான் சுனச்சி மாதத்தில் இருக்கிற காலத்துலேருந்து நம்ம சொல்லிகிட்டே வரோம் ஆனால் அதை பற்றி ஒரு தெளிவு வந்து சொல்கிறாங்க எப்படி சில அறிஞர்கள் வந்து இது தப்பு மாதிரி தெரியுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இது இந்த வசனம் எப்போ இறக்கப்பட்டது இந்த வசனத்தில் என்ன தெரியுதுங்கிறத விலைக்கு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு சைபர் ஏழு புகாரியில் தலைமாரலியிலானவர்கள் கூறியதாவது நோன்பு நோர்க்க சக்தி உள்ளவர்கள் அதற்கு பரிகாரமாக ஒரு ஏழைக்கு உணவளிப்பது கடமையாகும் என்ற ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது வசனம் அருளப்பட்ட பொழுது விரும்பியவர் நோற்காமல் விட்டு விட்டு விரும்பியவர் நோன்பு நோற்று விரும்பியவர் நோன்பு நோற்காமல் விட்டு பரிகாரம் செய்து வந்தார்கள் முதல் அல்ல ஒரு வசந்தம் இறக்கிறான் யாகிகளது நாமனும் குத்தி பாலைக்கும் சியாமும் கமா குத்தி பால் அல்லது நம் மின் கபலிக்கும் அல்லக்கும் தத்துக்கும் ஒரு வசந்தம் இறக்கிட்டான் உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க நோன்பு கடமையான மாதிரி உங்களுக்கு கடமை நீங்கள் இறையச்சம் உள்ளவர்களாகிறதுக்கு நீங்கள் நோன் வைங்க ஐயாம மவதூதாத் எண்ணிக்கை குறிப்பிட்ட நாட்களை நோன் வைங்க இப்படிங்கிற சொல்லிவிட்டு யாருக்கு வந்து அது விருப்பம் இருக்குதோ நோன் வைங்க இல்லாட்டினது ஃபித்தியது தாம் மிஸ்கின் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிச்சிருங்க ஏழைகளுக்கு உணவளிச்சிருங்க ஏழைகளுக்கு உணவளிங்கிற பரிகாரத்தை அங்கே சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு சட்டம் வெறும்னா நோம்பிக்கலாம் வெறும்னா உணவளிக்கலாம் ஃபித்யா இப்படி பண்ணிக்கணும் இந்த சட்டத்தை எது மாற்றுது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தஞ்சாவது வசனம் அடுத்த வசனத்திலேயே ஷஹுரு ரமலான் அல்லது உன்சில ஃபீகில் குரானு உதல் இன்னாசி ஓ பைநாத்தி மின் ஹுதா அல் ஃபுர்கான் ஃபமன் ஷஹித மின்குமு ஷஹுர உங்களில் அந்த மாதத்தை யார் அடைகிறீர்களோ ஃபல் எசுமுகு அவர் என்ன செய்யணும் நோம்பு வச்சிடணும் அடைஞ்சவன் அத்தனை பேருமே நோம்பு பருவம் அடைஞ்சு அந்த மாதத்தை அடைந்த அத்தனை பேரும் நோம்பு வச்சாகணும் அதில் நோயாளியாக இருந்தால் இன்னொரு நாள் வெய்யி அதில் பயணியாக இருந்தால் இன்னொரு நாள் வெய்யின்னு வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த விரும்பண நோம்பு வைக்கலாம் விரும்பாட்டி சோ ஏழைக்கு சோறு போடலாங்கிற சட்டம் இல்லையாம் எப்போ இந்த சட்டம் மாறிட்டோ அவ்வளோ பேருக்கு நோம்பு கடமையாயிருச்சு இப்போ என்ன கடமை நமக்கு ராம ரமலான் வந்தால் நோம்பு வச்சாகணும் ஒருவேளை நம்ம பிரயாணியாக இருந்தால் வேற நாளில் வைக்கலாம் நோயாளாக இருந்தால் வேற நாள் வைக்கலாம் ஒருவேளை என்னைக்கு நோம்பு வைக்க முடியாதரா இருந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கு பொதுவான சட்டம் தானே சஜ்ஜு செய்ய சக்தி படைத்தவர் செய்யட்டும் இல்லாவிட்டால் நல்லா குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் இதே சட்டம் தான் இதற்கு கொடுக்கணும் பரிகாரம் செய்ய சொல்லக்கூடாது அவருக்கு என்ன என்ன பரிகாரம் அவர் செய்ய வாய்ப்பு இருந்து செய்யலையா செய்ய வாய்ப்பு இருந்து செய்யலைன்னா நல்லா ஏற்றுக்க மாட்டான் அவனை குற்றம் பிடிப்பான் தண்டிப்பான் ஆரம்பத்தில் இருந்து இருக்கு செய்ய வாய்ப்பு இருந்தும் செய்யாதவும் ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருப்போம் இப்போ செய்ய வாய்ப்பு இருந்து செய்யாத பாவி ஜிபிர் அலைசனா வந்து சொல்லிட்டாங்கல்ல ரமலான் மாதத்தில் நோம்பு வைக்க வாய்ப்பு இருந்து வைக்காதவனா இருந்தால் வீணா போயிடுவான்னு சொல்லிட்டாங்க ரசூலா ஆமின்னு சொல்லிட்ட
அதன் சக்திக்கு மீறினது எல்லாம் சோதிக்கிறது இல்லைங்கிற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பரிகாரம் கிடையாது அதனால் வந்து அவர்களுக்கு இந்த கடமை கிடையாதுங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த சட்டத்தை நீங்கள் மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெலாம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஒரு மாத நோம் வைக்க முடியாதவர்கள் ஏழைகள் முதியவர்கள் அந்த பலவீனர்கள் பலவீனர்கள் முதியவர்கள் நோயாளிகள் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இந்த ஒரு மாதம் ஏதாவது இந்த முதியவர்களுக்கோ சிறுவர்களுக்கு காசு கொடுத்துருங்க உணவாக அது போயிரட்டும் பரிகாரம் சொல்லணும் எதனால் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சுன்ன ஜமாத்துலேருந்து வந்த காலத்திலேருந்து அந் அது விஷயமா இது தப்பாக இருக்குமோ சரியாக இருக்குமோ நமக்கு சொல்கிறவங்க ஆள் இல்லை அது அந்த அது பற்றி தவறு மாதிரி நமக்கு தெரியல ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சுட்டு இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் இது நாமளாக உண்டாக்கின சட்டம் மாதிரி தெரியுது நாம தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு சட்டம் மாதிரி தெரியுது அந்த பமன் சகித மின்குமு சகரங்கிற வசனத்துக்கு முன்னாடி விரும்பியவர் நோம் வைக்கலாம் விரும்பியவர் வந்து உணவு கொடுக்கலாங்கிறத கொண்டு வந்து இந்த வசனத்துக்கு பிறகும் இப்படி நம்ம செய்யறது தப்பு நாம என்ன செய்யக்கூடாது நோயாளி நிரந்தர நோயாளியா இருந்தால் சோர்வு கொடுத்துரு பரிகாரம் பண்ணு எப்படியும் நோன்பு சாவணுங்கிற மாதிரி திணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்படி மார்க்க சட்டம் கிடையாது மனிதர்களுடைய சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு நஷ்டஈடாவது கொடுக்கணுங்கிற தூண்டளவுக்கு மார்க்க சட்டம் கிடையாதுங்கிறத உணர்ந்து நாம் மக்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் இது தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இது ஒரு சட்டம் அடுத்து பாருங்க லுகர் தொழுகைக்கு முன்சுண்ண தித்தன் ரக்காத்து நாலு இப்போ நாலு ரக்காத்து முன்சுண்ண தொழுகையை வந்து நாம் ரெண்டு ரக்காத் தொழுது சலாம் கொடுத்து ரெண்டு ரக்காத் தொழுகிறோம் இப்படி கிடையாது இது ஆரம்பத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படி சொன்னோம் ரெண்டு ரக்கா தொழுகணும் சலாம் கொடுத்தா ரெண்டு ரக்கா தொழுகணும் ஏன் பகலுடைய தொழுகையோ இரவுடைய தொழுகையோ சுண்ணத்தான தொழுகைகளை நாளாக கோத்து தொழுதரக்கூடாது பரல் மாதிரி தொழுதரக்கூடாது நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக தொழுகணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் எதை வச்சு சொன்னோம் திருமதியில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது ஹதீஸா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு செய்தியில் சலாத்து லைலி வண்ணஹாரி மஸ்னா மஸ்னான்னு வரும் இரவிலும் பகலிலும் தொலைப்படுகிற உபரியான தொழுகை ரெண்டு ரெண்டு தான் தொழுகணும்னு வரும் அதை வச்சுக்கிட்டு நபிகளாக லுகருக்கு முன்னால் நாலு தொழுதாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் நாலுனா ரெண்டு தொழுது சலாம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு இப்படி நம்ம விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எல்லா இந்த ரூட்டில் மட்டும் யார் வராரு ஷோபா என்பவர் சந்தேகப்படுறாரு இந்த அதிசு வந்து ரசூல்லா சொன்ன மாதிரி கிடையாது இது வந்து அப்துல்லா பின் உமர் அவர்களோட சொந்த கருத்து மாதிரி இருக்குது ஏனென்றால் எல்லா அறிவிப்பு தொடர்களிலும் ரசூல்லா சொன்னது எப்படி வருதுன்னா சலாத்து லைலி மஸ்னா மஸ்னா இரவு தொழுகை தான் ரெண்டு ரெண்டுன்னு வந்திருக்கே தவிர பகலுடைய தொழுகை ரெண்டுன்னு வந்த மாதிரி கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு ரிவாயத்தில் மட்டும் இந்த ஒரு அறிவிப்பில் மட்டும் அப்துல்லா பின் உமர் வந்து அவர் சொந்தமாக ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு யாராவது நாலு ரக்கா தொலை வரும்னா ரெண்டு தொழுது சலாம் கொடுத்து தொழுதுங்கிறாரு அதை ரசூல்லாவோடு தொடர்பு படுத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடாது ரசூல்லா தொடர்பு இல்லாத சகாபிடமிருந்து டைரெக்டாக ஒரு செய்தி வந்து அந்த அதிசுக்கு பேர் என்ன மவுக்கூஃபுன்னு சொல்லுவாங்க இதை மவுக்கூஃபுடைய ரேஞ்சில் வச்சு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதில் ஷோபா குறிப்பிடுறாரு இதை நியாயமான கருத்தாக இருக்குது அப்போ நம்ம எதை ரெண்டு ரெண்டாக தொழுகணும்னா இரவு தொழுகையை ரெண்டு ரெண்டாக தொழுகணும் ஆயிஷா அபு சலமா கேட்குறாரு ரசூல்லாவுடைய தொழுகை ரமலான்லையும் ரமலான் இல்லாத காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அதோடைய நீளத்தை பற்றி என்ட கேட்காத முதல்ல நாலு தொழுவார்கள் ரொம்ப நீளமாக தொழுவார்கள் அழகாக தொழுவார்கள் நாலுனா நாலு இல்லை அது இரவு தொழுகை ரெண்டு சலாம் கொடுத்து ரெண்டு ஏன் இரவு தொழுகை அனைத்தும் ரெண்டு ரெண்டாகத்தான் தொல்லப்படணும்னு தான் ஆதாரபூர்வமான செய்தி இருக்கு இப்போ இரவிலும் பகலிலும் தொல்லப்படுகிற தொழுகைன்னு வருகிற இந்த ரூட்டு தப்பா இருக்குது அப்போ பகலில் லுகருக்கு முன்னால் உள்ள நாலு ரக்கா சுனத்தை எப்படி தொழுகணும் நாலு ஒன்னா தான் தொழுகணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் உள்ள சட்டங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லியாச்சு பதினோராவது ஸ்லைடு அடுத்து கேளுங்க இப்ப நாம அறிவிச்சுக்கிட்டு இருந்த நிலைப்பாடுகளில் உள்ள மாற்றம் என்னன்னு கேட்டால் முகத்திரை பெண்கள் முகத்திரை அணியலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா விரும்பினால் அணியலாம் விரும்பினால் அணியாமலும் இருக்கலாம் நீங்கள் அணியாமல் இருக்கிறது நல்லது அணியறதை விட அணியாமல் இருக்கிற நல்லது உங்களை மீறி அறிஞர்னால் அறிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு பட்டும் படாமல் சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் திருமறை குரானில் முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தொம்பது ஆயத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த ஆடை சட்டங்களை தெளிவாக பேசிட்டான் அது குறித்து சில விளக்கங்களும் நமக்கு ஹதீசுகளை கிடைக்கிது அதை இணைத்து பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் முகத்திரையை கட்டாயம் அணியக்கூடாதுன்னு தான் தெரியும் எப்படி குரான் அல்லா சொல்கிறா யுக நபியு நபியை பார்த்து அல்லா சொல்கிறான் குள்ளி அஸ்வாஜிக்க உன் மனை மகளுக்கு சொல்லு ஒ பனாத்திக்க உன் மகள்களுக்கு
இப்படி போ போத்திக்கிறது சரிங்களா கையையும் கை மணிக்கட்டு முகத்தையும் தவிர மற்றெல்லாம் போத்திக்கிற ஒரு ஆடை இதை வந்து அல்லா சொல்கிறான் இப்படி போத்திக்கணும் இதுதான் தாலிக்கு அதுனா ஐ யோரஃப்ன அவர்கள் யார் என்று அறியப்பட வேண்டும் ஃபலா யூதைன அவர்கள் தீங்கிழைக்கப்பட்ட கூடாது என்பதற்கு குறைந்தபட்ச அளவு எது குறைந்தபட்ச அளவு இந்த முகம் கை இதுதான் குறைந்தபட்ச அளவு எதற்காக இவர்கள் யார் என்று அறியப்படுவதற்கு இதுதான் குறைந்தபட்ச அளவு இவ்வளோ போதும் இப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டானா இதை வைத்து ரசூல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் ஜில்பாபு போகணுங்கன்னு சட்டம் போட்டாங்க மனைவிமார்களுக்கு மகள்களுக்கு மூமீனான பெண்களுக்கு உமரொழிகளானவர்கள் ரசூல் ஆட்ட வராங்க அல்லாவின் தூதரே இந்த சட்டம் வந்து நீங்கள் அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் நீங்களும் வந்து எல்லாரும் ஜில்பாபா போடணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் இதில் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படியான சட்டம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பார் இது புகாரில் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறில் இருக்குது நாற்பத்தெட்டு தொண்ணூறு அவர் என்ன செய்வார் ரசூலாட்டை வந்து உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலான சட்டம் வேணும் ஏன்னா உங்களிடத்தில் நல்லவனும் வந்து பார்ப்பான் கெட்டவனும் வந்து பார்ப்பான் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு வந்து கூடுதலாக மற்ற பெண்களுக்கு இருக்கட்டும் மற்ற பெண்களுக்கு முகம் தவிர மற்றெல்லாம் மறைக்கணுங்கிற சட்டமே இருக்கட்டும் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு மட்டும் பிரத்யோகமாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு ரசூல்லா சட்டம் ஏற்ற முடியுமா வந்தால் தான் சொல்ல முடியும் அமைதியாக இருக்காங்க ரசூல்லா ஒரு கட்டத்தில் ஜெயினப் ரலியில்லான அவர்கள ரசூல்லா திருமணம் முடித்த நேரத்தில் அல்லா என்ன செய்கிறான் இந்த சட்டத்தை இறக்கிறான் என்ன சட்டம் யாயுகுலதி நாமனு இறை நம்பிக்கையை கொண்டவர்களே நீங்கள் நபியுடைய வீட்டில் நுழைந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் அழைச்சா போங்க அதில் கொஞ்சம் கவனமாக நடந்துக்குங்க இப்படிங்கிற அந்த வீட்டில் நபியுடைய வீட்டில் வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை சொல்லிக்கிட்டே வரும் பொழுது வைதா சால் துமுகுண்ண மத்தான் அவர்களிடம் யார் நபியினுடைய மனைவிமார்களிடம் நீங்கள் ஏதேனும் பொருட்களை வாங்க வேண்டி இருந்தால் கேட்க வேண்டி இருந்தால் ஃபஸ் அலூகுண்ண மிம் வராய் ஹிஜாப் ஒரு திரைக்கு அப்பால் இருந்து கேளுங்கள் அதுதான் உங்கள் உள்ளங்களுக்கும் அவர்கள் உள்ளங்களுக்கும் சிறந்தது அந்த தூதருக்கு பிறகு நீங்கள் அவர்கள் யாரையும் திருமணம் முடிச்சிடாதீங்க என்று அடுத்த சட்டத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறான் இந்த ரெண்டு சட்டத்திலேருந்து அல்ல எதை குறிக்கிறான்னா நபியின் மனைவிமார்களுக்கான சட்டம் என்னென்னா அவர்கள் யாரையும் நீங்கள் திருமணம் முடிக்கக்கூடாது நபிகளாருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவங்களாம் உங்கள் தாய்மார்கள் நீங்கள் யார் என்ன செய்யக்கூடாது திருமணம் முடிக்கக்கூடாது ஒன்றும் அதே நேரத்தில் அவர்களை போய் சந்திக்கிறீங்களா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒரு திரைக்கு அப்பால் இருந்து தான் நீங்கள் சந்திக்கணும் ஹிஜாபுங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல அது மூஞ்சி மூடுறது மட்டும் இல்லை மொத்த ஸ்க்ரீனுக்கு சொல்லுவாங்க ஹிஜாபுன்னு நபிகளார்கிட்ட கேட்பாங்க அபூதர் நீங்கள் இறைவழியை பார்த்தீர்களா அல்லாவின் தூதரன்னு கேட்பாங்க ரசூலா சொல்லுவாங்க வகுவ நூறுன் அண்ணா ஆராகு அவன் ஒளிமயமானவன் நான் எப்படி இங்கே பார்க்க முடியும் அப்படிம்பாங்க இன்னொரு வயசில் வரும் ஓ ஹிஜாபு நூர் அல்லாவுடைய அந்த போர்வருக்கு அந்த தடுப்பு தடுப்பே ஒளியாக இருக்கிறது ஸ்க்ரீன் ஒளியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில் இந்த ஹிஜாப் என்பது திரை இருக்கணும் ஒரு திரைக்கு அந்த பக்கம் நான் சகாபாக்கள் கேட்க சக ரசூலோடைய மனைவிமார்கள் பதில் சொல்லிக்குவாங்க ஸ்க்ரீன் இருக்கிற இடைவெளி வைக்கணும்னு சொல்லி வருது உடனே ரசூல் என்ன பண்ணுறாங்க முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாவது செய்தி இருபத்தஞ்சி எழுவத்தி ரெண்டு ரசூலில் என்ன அறிவிக்கிறாங்கன்னா அப்படின்னா எல்லா மனைவிமார் வீட்லேயும் நவீனுடைய மனைவிமாருடைய மற்ற மற்ற வீடுகளையும் சொல்லி உடனே ஸ்க்ரீன் போட சொல்லுங்க ஹுஜிப்னு நிசாவும் நிசாவும் நபி நபியுடைய மனைவிமார்கள் அனைவரும் திரையிடப்பட்டார்கள் யாருக்கு சட்டம் வந்திருக்கு நபியுடைய மனைவிமார்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ நபிகளார் வந்து நபியினுடைய மனைவிமார்களுக்கு அவருடைய வீட்டு வாசலில் ஸ்க்ரீனை போடுன்னு சொன்னாங்கல்ல யாராக இருந்தாலும் பேசுகிறா இருந்தால் ஸ்க்ரீனுக்கு அந்த பக்கம் வச்சு தான் பேசணும்னாங்கல்ல இதை ஃபாத்திமாவுக்கு சொல்லலை ரசூலோடைய மகள்களுக்கு இந்த சட்டம் சொல்ல ஏன் மனைவிமார்களுக்கு தான் இந்த சட்டம் பிரத்யோக சட்டம் இதுதான் பாத்திமாவுக்கு இந்த சட்டம் இல்லை ஜெயினபு ருக்கையா உமு குல்சும் இவங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற பேசப்படுகிற சட்டமே இல்லை மற்ற எந்த பெண்களுக்கும் இந்த சட்டம் இல்லை இதை பற்றி நீங்கள் கூடுதலாக நிறைய இடங்களை நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தா ஒரே வரியில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஹதீஸுகளில் நபிகளாருடைய காலத்தில் நபியினுடைய மனைவிமார்களை தவிர எந்த பெண்களும் முகத்திரை அணிந்ததாக ஒரு ஹதீஸ் கூட கிடையாது இது ஃபஸ்ட்டு சில பேர் என்ன செய்வாங்க முகத்திரை அணியணும்னு சொல்லி ஹிமாருங்கிற வார்த்தையெல்லாம் எங்கெங்கே ஹதீஸில் இருக்குதோ புகாரியில் அந்த பெண்மணி ஹிமார் அணிந்தார்கள் இந்த பெண்மணி ஹிமார் அணிந்தார்கள் வரும் அத்தனைக்கும் முகத்திரைன்னு சொல்லி தமிழாக்கம் தப்பாக அர்த்தம் பண்ணியிருப்பாங்க ஹிமார் என்றால் தலைமுக்காடு மூஞ்சியை மூடுறது கிடையாது அது நிகாபு மூஞ்சியை மூடுறதுக்கு வேறு வார்த்தை தலையை மூடுறதுக்கு ஹிமார் தலையை மூடுற துணியை கொண்டு வந்து மூஞ்சியை மூணுனாங்க மூஞ்சியை மூணுனாங்கன்னு தவறுதல் அர்த்தம் வச்சுருப்பாங்க எ
ரசூல்லா பெருநாள் திடல்ல பயான் பண்ணுவாங்க கண்ணங்கள் கருத்த பெண்மணி வந்து ரசூல்லா டக்கே விலாதன சொல்றாரு கண்ணங்கள் கருத்த பெண் வந்தாங்கண்டே அப்ப முகம் திறந்த நிலையில தான் இருந்துச்சு ஆயிஷா சொன்னாங்களா இருட்டின் காரணத்தினால் முகம் தெரியலன்னாங்க இருட்டு தானே காரணமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து ஒரு கட்டத்துல சஃபியார் அலிலான் அவர் ரசூல்லா திருமணம் முடிச்சுட்டு வருவாங்க அப்படி திருமணம் முடிச்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் சகாபாக்கெல்லாம் பேசிக்குவாங்க ரசூல்லா திருமணம் முடிச்சுட்டாங்களா முடிக்கலையா ஒருவேளை திருமணம் முடிச்சா இப்போ திரையை போட்டுருவாங்க ஸ்க்ரீன் போட்டுருவாங்க திருமணம் முடிக்கலன்னா சாதாரணமாக இருப்பாங்க இந்த வேறுபாடு வச்சுருந்தாங்க எல்லாருமே அப்போ இந்த அளவிற்கான பல செய்திகளை வந்து நீங்கள் அந்த முகத்திரை அணியலாமாங்கிற அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மார்க்கத்தில் தெளிவாக இதுதான் ஆடை சட்டம்னு போட்டதுக்கு பிறகு முகத்திரையை கட்டாக என்ன செய்யக்கூடாது அணியக்கூடாது நோய் வாய்ப்பட்டிருப்பாங்க யாராவது மூ கண்ணில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ணத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் கொஞ்ச நாள் மூஞ்சி மூடு வேண்டியிருக்குன்னா அது மருத்துவம் ஒரு ஆள் வண்டியில் போகிறாங்க ஹெல்மெட்டை போடுறாங்க அது முகத்தில் மூடக்கூடாது நீங்கள் முகத்தில் கண்ணாடி திற போட்டிருக்கான்னு சொல்லக்கூடாது அது பாதுகாப்பு இதை தாண்டி மற்ற நேரங்களில் இது நபி மனைவிமார்கள் மாதிரி நாங்களும் இறை எச்சத்துக்காக வேண்டி மூட போகிறோன்னு சொன்னாங்கன்னா அல்லா சொல்லித்தராத ஒரு இறை எச்சம் கிடையாது புரியுதுங்களா இன்றைக்கி எப்படி மிஸ் யூஸ் பண்ணுவான் இன்றைக்கி எப்படி கயவர்கள் வந்து இன்றைக்கி வரக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் எப்படி பாருங்கள் மாற்று மதத்தவர்கள் முகத்திரையை போட்டுக்கிட்டு மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க திருட ஆண்கள் முகத்திரையை அணிஞ்சுக்கிட்டு மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதையெல்லாம் தவிர்க்கும் வகையிலையும் மார்க்க சட்டம் நமக்கு இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவில் ரெண்டு மூணு கேஸ் வந்துச்சு அவன் என்ன கேட்டான் முகத்திரையா ஃபருதாவா தெளிவாக சொல் ஃபருதாவை அணியிறேன் சொல்லி நான் அனுமதி கொடுக்குறேன் முகத்திரைன்னு சொல்லி சர்ச்சை பண்ணாத அது மார்க்கத்தில் இல்லைன்னா அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க ஆமாம் மார்க்கத்தில் இல்லை உண்மை நிலைப்பாடு வந்து இப்போ முத்தலாக்குமா நாளைக்கு வரும் இருக்கிறது சொன்னிங்கன்னா பஞ்சாயத்து இல்லை மூன்று தலாக் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிரச்சனையாக இருக்காது முத்தலாக் இன்ஸ்டன்ட் தலாக் ட்ரிபிள் தலாக் உடனே தலாக் தலாக் தலாக்குனீங்கன்னா அதான் என் பஞ்சாயத்தில் நிப்பாட்டுறாங்க இது மாதிரி ஃபருதா அணிகிறதையும் சேர்த்து என்ன செய்வான் அவன் கை வைப்பான் முகத்திரையை வேணாம் முகத்திரைங்கிறதுல நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இல்லாத சட்டம்னு எவ்வளோ ஒரு ஒரு நாலு முஸ்லீம் பெண்ணை வச்சு இந்தா முகத்திரைங்கிற பேரில் என்னை கொடுமைப்படுத்தினார் கம்ப்ளைண்ட் கொடு டே ஆடை சுதந்திரத்தை கொடுன்றுவாங்க இப்படி எதிரிகள் உள்ளே போடுறதுக்கு வழிவகை செய்திடக்கூடாது மார்க்கத்தில் இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அவர்கள் யார் என்று அறியப்படணும்னு நல்லா சொல்லிட்டான் எனவே அவர்கள் முகத்திரை அணியக்கூடாதுங்கிற சட்டம் இது சம்மந்தமாக முழுமையான விளக்கத்தை புத்தகங்களில் பார்த்துக்குங்க இது வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் மாற்றப்பட்ட நிலைப்பாடு சரிங்களா இப்போ ஷார்ட்டாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளிப்பாக சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் இந்த செய்திகள் பலவீனம் சரிங்களா கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டே வந்துடுங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது பிஸ்மில்லாய் தவக்கல் தொழல்லான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அதிஸ் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக பிஸ்மில்லாய் தவக்கல் தொழல்லாகி அல்லாஹுமே இன்னா நவுது பிக்க மின்ன நசி இல்லா வாது இல்லை அப்படி வருது இல்லை அந்த துவா இருக்குது இல்லாட்டி பிஸ்மில்லாயி ரப்பி அவுது பிக்க மின்ன நசி இல்லைன்னு சொல்லலாம் எது இல்லை பிஸ்மில்லாயி தவக்கல் தொழல்லாகி அலாக உலாக்குவத்தை இல்லை ரெண்டாவது ஸ்லைடு பொறாமை வந்து மார்க்கத்தை மலிச்சிரும் அழிச்சிரும் விறகு நெருப்பு விறகை எழிப்பது போல் பொறாமை அழிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்கள நன்மையை இது பலவீனமான செய்தி அடுத்து பிரார்த்தனை வந்து விதியவே மாற்றிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு செய்தி வந்து பலவீனமான செய்தி பொதுவாக நாம் பிரார்த்தனை செய்து அல்லாட்ட நன்மையை கேட்கலாம் விதியவே மாற்றத்தக்கதுன்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அது பலவீனம் அடுத்த செய்தி யாசிர் அலையிலானவர்களை அந்த காலத்தில் யாசிர் அவர்களை ஒட்டகத்தினுடைய ஒரு காலில் இப்படி கட்டி இன்னொரு பக்கம் ஒரு காலில் கட்டி அவர் ரெண்டு ஒட்டகத்தையும் ஓட விட்டாங்கம்பாங்க இது உருக்கமாக சொல்லப்பட்டாலும் அது ஆதாரம் இல்லாத ஒரு செய்தி சுமையார் லீலான் அவர்களை மர்ம பகுதியில் குத்தி கொலை செய்தார்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஆதாரம் இல்லாத செய்தி அடுத்து அவுபக்கர் வந்து ஒரு நாள் தர்மம் செய்ய வந்தார் உமர் வந்து என்ன பண்ணார் சொத்தில் சரிபாதி தர்மம் செய்ய வந்துட்டார் உடனே ரசூல் அவுபக்கர்கிட்ட கேட்டாங்க நீ என்னப்பா கொண்டு வந்தானு அல்லாவையும் தூதரையும் விட்டுட்டு அம்புட்டையும் கொண்டு வந்துட்டேன் அவர் சொல்வார்ல அந்த மாதிரி வருகிற செய்தியும் பலவீனமான செய்தி அடுத்து வந்து உகதி யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே ஹம்சார் அலியில்லான் அவர்களுடைய அந்த ஈரல் குலைய துண்டை வெட்டி நீ கொண்டு வான்னு ஹிந்து கேட்டாங்க ஹிந்துங்கிற பெண்மணி கேட்டாங்க இங்கிருந்து வெட்டி கொண்டு போய் மக்களை கொடுத்தோன்னா அவங்க அதை சா வா வாயில் போட்டுட்டு துப்பிட்டாங்க வாந்தி எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஆதாரம் இல்லாத அறிவிப்பாள வரிசை இல்லாத செய்தி இந்த ஹிந்துங்கிற பெண் பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து முசாஃபகா பற்றி வரக்கூடிய பதிமூணு வகையான செய்திகளும் பலவீனம்தான் யார் முசாபா செய்கிறாங்களோ வானவர்கள் இறங்குறாங்க மன்னிப்பு கிடைக்குது பிரியும் வரைக்கும் பறக்கத்து இறங்குது ரகமத்து வருது எல்லாமே பலவீனம்தான் ஒன்றே 
அவுபக்கருடைய ஈமானையும் உலக மக்களுடைய ஈமானையும் ஒரு தட்டில் வச்சிங்கன்னா தராசில் அவுபக்கருடைய ஈமான் ஜெயிச்சிருன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் பலவீனமான செய்தி இந்த செய்தியை வந்து ரவ்வாது பின் ஜர்ராகுங்கிற அறிவிக்கிறாரு இவர் மூளை குழம்பியவர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அலீல் அலிலானவர்கள் சொல்லுவாங்க ரசூலா சொன்னாங்க பார்வைகளில் எச்சரிக்கையாரு இப்போ இன்ன லக்கல் ஊழா முதல் பார்வை உன்னுடையது ஒரு லைசத்து லக்கல் ஆகிறா ரெண்டாவது பார்வை ஓன்ட்டை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து பலவீனமான செய்தி திருமிதியில் வருது இப்னு புரைதாங்கிறவர் இடம் பெறுறாரு இவர் யாருன்னே அறியப்படாத ஆள் பொதுவான கருத்து இருக்குது பார்வையை தாழ்த்திக்கணுங்கிற கருத்தெல்லாம் இருக்குது இந்த அதிஸ் கிடையாது அடுத்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் நவிமார்கள் இருக்கிறதா நம்பர் போட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி அதிஸ் கிடையாது அல்லா வந்து நவிமார்களை அனுப்பினான் எவ்வளோங்கிற நம்பர் சொல்லப்படலை அது அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் இதில் இந்த செய்தி வந்து முஸ்னத் அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இது அலி பின் யசீத் அல் ஹானி என்பவர் இடம்பெறாரு இவர் பலவீனமானவர் அடுத்து அடியானின் பாதங்கள் நகராது நாலு விஷயங்கள் நீ கல்வியை எப்படி படித்தாய் செல்வத்தை எப்படி சே சேகரித்தாய் எப்படி செலவழித்தாய் உன் இளமை எப்படி கழித்தாய் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கப்படும்னு சொல்லுவாங்கள்ல இது பலவீனமான செய்தி இதில் வந்து திருமீதியில் இடம்பெறுது அவுபக்கர் பின் ஐயாஸ் ஏற்கனவே ஒரு ஐயாஸ் இருக்கார் அவர் யார் இஸ்மாயில் பின் ஐயாஸ் இவர் அவுபக்கர் பின் ஐயாஸ் இடம்பெறாரு அடுத்து தாயின் காலடியில் சொர்க்கம்னு சொல்லக்கூடிய வரக்கூடிய செய்தி நசையில் வருது இதில் முகமது பின் தல்ஹா என்பவர் இடம்பெறாரு இவர் வந்து பலவீனமான ஆள் யாருன்னு அறியப்படாத ஆள் சரிங்களா அடுத்து ஜும்மா வந்து வெள்ளி ஜும்மா வந்து ஏழை ஹஜ்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க அல் ஜும்மாத்து ஹஜ்ஜுல் ஃபுக்கராய் ஈதுல் மசாக்கின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி செய்தியும் பலவீனமானது இது முஸ்னது ஷிஹாபுங்கிற நூலில் இடம்பெற்றிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஈசா பின் இப்ராஹிம் அல் ஹாசிமி என்பவர் பலவீனமான இடம்பெறாரு அடுத்து தலாக் சொன்னால் அரசே நடுங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இது அதிஸ் கித்தாபுகளே எழுதப்படலை சரிங்களா அடுத்து இறைவனுக்கு மிகவும் வெறுப்பானதே தலாக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலாக்குங்கிறது ஒரு உரிமை கணவன் மனைவிக்கு கணவனுக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது மனைவிக்கு இருக்குது ஆனால் வெறுப்புக்குரி எதுங்கிற மாதிரி அதை சொல்லுவாங்க அபுதாவதில் பதினெட்டு அறுபத்தி மூணில் வருது இந்த செய்தி அறிவிக்கிற மூன்றாவது அறிவிப்பாளர் மரிஃப் பின் வாசில் என்பவர் இடம்பெறாரு அவர் பலவீனமானவர் அடுத்து நின்று குடித்தால் நின்று யாரும் தண்ணி குடிக்காதீங்க அப்படி தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா வாந்தி எடுத்துருங்கிற ஒரு கருத்து வரும் சரிங்களா அழிரலிலானவர்கள் சொல்லுவாங்க நாங்கள் நின்றவர்களாக தண்ணீர் பருகி இருக்கிறோம் ரசூலா காலத்திலாம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நின்று தண்ணீர் குடிக்காதீர்கள் வரதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நின்று குடிக்கூடாது உட்காந்து குடிக்கணும் நின்னும் குடிக்கலாம் அதிக நேரத்தில் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா உட்காந்து குடிக்கலாம் இல்லாட்டி நின்று குடிக்கலாம்னு பொதுவாக புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர நின்று ஒரு வேளை தண்ணியை குடித்தாங்கன்னா அவன் விரலை விட்டு வாந்தி தான் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கூடாது அது பலவீனமான செய்தி முஸ்லீம்லேயும் பைஹிக்கிலையும் அது இடம்பெறுது இதில் உமர் பின் ஹம்சா என்பவர் பலவீனமானவர் வராரு அடுத்து பிரார்த்தனை வந்து வணக்கங்களுடைய மூளை அத்துவாவு முகுல் இபாதான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது இதில் வந்து இபுனு லஹியாக இடம்பெறாரு அதுக்கப்புறம் ஜசாக்கல்லாவது கைரான் நம்மள்கிட்ட ஒரு ஆள் சொல்லிட்டான்னு வைங்க நம்ம செஞ்ச நற்காரியத்துக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொ